みと森谷優のマガアネックス今なぜかここに向けて行っちゃった。<笑>間違ってないですけどね。間違ってないんですけどね。はい。えー、はい。マイクがあるんだよ。そうなんです。はい。この番組は漫画の力で東日本大震災復興援を行う株式会社ニコがお取りしております。はい。さあ、はい、皆さんこんばんは。愛が詰まったゴージャスボディ声優役者脚本などマルチで活動させていただいている鈴木まみです。胸はないけど。愛はある。<笑>笑っちゃったよ。ちょっと声優の盛り上がりで。もうそれ言わなくてもいいのにね。ね漫画家の木崎隆史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。さあ、はい。なんかね、どうしたの<笑>大丈夫ボリアどうしたの胃が痛い<笑>あんたね、さっきカレー食べてたからでしょ辛いもの食べてたからでしょ辛いカレー普段食べなくてカレー結局食ったんだあのそうなんです、せっかくだからってことで、うんうん、ちょうどお腹も空いたしてここで、外でここの漫画空間でね、うん、最近売り出した話題のやめてらんカレーをこのカレーが大事これ、これお店のね、うん、宣伝もカレーとかやってこと分かってるプロ意識ある急に辛いもの食べてお腹壊すとかやめてくれるもうカレー食ってから元気元気ってこれね。味どうだったの？味美味しかったんですけど。いや美味しいよね。私も。けどはいらない。けどはいらない。じゃあ,あのカシューナッツが一番ね甘口らしくてカレーの中で私。私でもナッツ食べれないんで。カシューナッツダメだってことでチキンとエビにしてもらったんですよ、うん、でエビがすごい辛いらしいよねちょっとピリってね、うん、スパイスが結構効いてるんで、うん、それを食べたら結構私の胃が普段お前辛いカレー普段食べないじゃんって感じで今日批判の起こし、うん、<笑>辛いせんべいは食べてるじゃんいや本当だよあの唐辛子の辛さはいいんですよただカレーとかのはそうなんです辛さがダメでトイレ行くときちゃんと言ってってから言って<笑>トイレ行きます途中でモリアがあの画面からフェードアウトしたらさ、うん、<笑>せてくださいホントあと今今調子よくなりました。オッケーです。<笑>波があるよね。波がある。波があるね。ちょっと静かだなと思ったら。ちょっとママガの話をね聞いたかったですよ。はい。そうですよ。はい。いいですか？いいです。というわけなんですね、はい。はい。今日は早速ですよ。はい。早速。はい。ゲスト、うん、お迎えしましょうか。お迎えいたしましょう。というわけでこのコーナー行きましょうか。はい。はい、せーの。マガカさんとトークス。はい、早速ご登場いただきましょう。はい、呼んでマリア、あれ。え<笑>ごめん、台本ボリアだよ。<笑>あ、ごめん、ごめん、ごめん。いいえ、はい、姉さん、お願いします。ビーバージンでいいですか、これ。はい、ビーバージン、ゼブラーマン、絶望に効く薬シリーズ、そして。美大受験生の青春を描いた美大受験戦記アリエレで人気の山田レイジ先生でございますどうぞーああすごい一気に一気に来たよ来たよ一気に画像がバーバー来たんですよ今え嘘マジでパチパチいやあいやもうはいどうもこんにちは山田レイジですよろしくお願いしますよろしくお願いします山田先生よろしくお願いしますすごいね MC も漫画家の先生<笑>すごいね、しかも同世代。すごい。しかも高円寺駅前。すごいよ。すごいね、なんかいろんな常年のこもった空間。そして何、ここでね、漫画を描いてる人たちがいっぱいいるとう。そうなんです。まさに一番びっくりしたのは、あれの店長がネームを見てくれるんだって。はいはいはい。あの、だから、俺も終わったら見てもらおうかな。本当にネームがもうどうしようもないんで。いやいやいや。死にたくても。いやいや、すごい。ネームどうしようもない人は、あんな単行本いっぱい出せないですよ。<笑>自分の出したタグを並べた人、ここぐらいにはいやいやいや、<笑>目が覚めたらそうなってただけで、もうただ生きてるだけですよ。<笑>いやいやいや、さあ、ね、そんな生き方せずに、気がついたらこうタグもいっぱい自分のあるみたいなね、はい、いやいやいや、最高の人生じゃないですか、ね、もう,もう偶然ですよ、もうそんなもの、<笑>本当必死ですよ、もう、<笑>次も,もう本当に頑張らないといけない,、はいはい、それではですね、早速、はいはい、株式会社ニコが行っている東北復興支援のための応援イラストボードにですね、はい、イラストを。あもうサインを生書きしていただきたいと思います。はい、はいはい、はい、今すぐ書く。はい、はい、今まさに今生書き。お前は本物か証明しろ。ああ、<笑>まあ、そういうことです。まあ、本人証明。誰だろう。本人証明。で、ね、僕ら初めて会うから、わかんないから、ひょっとしたらね。書かないと、見せ物が来てるかもしれないって。思われる<笑>いますよ、ちょっと。そうなの、でも、すげえよ、もう江口先生の絵がもうあるし。<笑>すげえよ、もう。すいません、江口先生。<笑>じゃあちょっとカメラをね、手元のカメラに切り替えるというよりも
先生自らが、はい、そしてこんなにこの木村先生の横に書いていいのを<笑>ですすごいのイラストボードにキャラクターのあたりを書いていただいてるんですけど、はいはいはい、今日は、はいはい、ゼブラマンでいいですかねはいもちろんでございます、はい、<笑>でございます,、はい、そ,ますそれをこれでこうやってそうなんです、はい描いてなんかニコニコっぽいなお願いします生でやっぱり書いていただいている間にですね、はいはいはいえー、株式会社ニコの、えー、ですね緊張すよ<笑>す株式会社ニコは各地で漫画家さんの直筆イラストボードを巡回展示しています展示イベント情報はフェイスブックにある株式会社ニコのページやツイッターなどで順次ご紹介いたします、はい、番組後半でも最新の展示情報をお伝えしますのでお楽しみにしていてください、はいはい、そしてですね皆さんもチャットやツイッターでどんどん聞きたいことをつぶやいていただきたいと思います、はい、番組公式アカウントのアットマーク漫画アンダーバーアネックスをフォローしていただきまして、うん、番組を見ながらハッシュタグ漫画アネックスハッシュタグプレゼントをつけて山田先生の質問、うん、感想などをツイートしてください、はい、番組後半の投稿コーナーの投稿者とツイートしてくださった皆さんと合わせた中から1名様に山田先生にですねサインを書いていただきまして、はい、はい、そちらの本をプレゼントさせていただきたいと思います。はいはいはい。さあ、これはじゃあ先に書いていただきましょうかね。はい、あ、やつが。ゆっくりすごい。すごい。おもん。さっささっさいきますね。だって山田先生そんなに細かくこう下書き書いてないよね。本当だ。なのにすごくサラサラと。本当だすごい。いやこうじゃないとだって習慣でバレバレ書けない。いやーすごいな。やばさどうサラサラいくよ。いやいやそんなことないっすよ。山口先生のどうしよう。どうしよう。山口先生やっぱ。でもね俺ねあのあれなの公言してるんで。はい。絵は下手だっていうことを、えー、で漫画は絵じゃないよっていうことを<笑>東村明子と二人で公言してて、はい、でなんかあいつあいつが言うには、はい、進撃の巨人のあいつも多分俺たちの仲間だぞっていう<笑>あったことないのに勝手に俺たち一味ってことにしてるんで<笑>明子と一緒にあのそれなんでみんなに勇気がね少しでもっ,ってねあのあれじゃないですか。いやーわあすごいな。いやでも本当に下手な人はこんな風にサラサラ書いていけませんよね絶対に。いやもう本当あごめんなさいね。上手い人いっぱいいるんで。<笑>特に最近若い人って普通に上手いでしょ。上手い、ね。普通の人たちがめちゃめちゃ上手いでしょ。うん、もうピクシブとか見せたらなんか人格も恥ずかしくなりますよね。本当にね。本当に。なん何のためにね芸術家の方がこう言ったんだろうみたいな。だからだから。<笑>ベテランの仕事はね、はい、すっごい下手なのにまでやってるってことだと思うんだよね。<笑>で、みんなに勇気を与える。あ、はいはい、んなに下手でも、大丈夫なんだ、<笑>漫画で食えんだって思ってもらえたらいいなと思いながら。いやいやいやいやカメラが見えます。はい、はい。いやー、すごい。すごい、さらさらさらさら。ええー。あれなんだよ。そう。いっぱいあんねごまかす技術が。え<笑>そう、あの横顔しか描かないやついたら、こいつ両目描くと目つくるんだとか。<笑>絶対そう、ずれるなとか、<笑>あの影にするやつとか、まあいろんな方法があって、ごまかせるんですよ。これ今ごまかしてる部分。いろいろごまかしてます。はい、<笑>ごまかして、バレないようにしてます。裏側から下書き描く人もいればね、正面は絶対描かない人もいるしね。絵がめっちゃ上手い人でも、結構そういうことしてるんだよ。あ、こんな感じでいいですかね。じゃあもう分かりやすく。うわ、すごい。すごい。<笑>早い。<笑>いいですかこんなんで。はい。はいはい。あ、これ書き始めたら切れないんで。<笑>はい。取ったらもう。はい。ことまで。じゃあここから六十二番貼っといてもらって。<笑>そこをグラデートーンにしてやってもらっていいですか。グラデートーン。<笑>いいですか。じゃあ水色で指定でも入れていいですか。いいすね、<笑><笑>もうここはもうめんどくさいから空のトーンかなんかもう<笑>ジェートーンかなんかちょっと貼って削って。白抜きしてもらえればあとも大丈夫です。わかりました。はい。仕上げしておきます。はい、おかしいですよ。はいはい、すごいです。はい。ちょっと皆さんツイッターでぜひぜひマネックスやってるよって宣伝してくださいよ。はい。してくださいぜひ皆さん。やってますよすごいのが。すごいんですよ。サラサラサラと。いや本当にね。山田先生。ねちゃんと書いたら気になる。すみませんごめんなさい。はい。見せていただいてすごい。すごい先生たちで一緒に並んじゃったよ。<笑>いやーありがとうございました。日付日付と日付って入れてもらいました。あ日付じゃ入れてきます。はいすいません。今日の日付をじゃあぜひサインは入れていただきます、ね。今日は5月21でございます。はい、そんなになっちゃうんだね。<笑>はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、サイン入りました。というわ
けでですね、はい、完成しましたよ最短だよ絶対絶対そうです、うん、最短,最短そうかもしれないえそうなのちょっとマイクすいませんマイクカメラすいませんねちょっと待ってくださいカメラ今日はちょっとカメラが一つしかないのでそうカメラがちょっと違うのちょっと一カメがね不調でね今日二カメだけでやってるね毎回行ってきましたありがとうございましたさあさあさあではですね山田先生にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますよはい、はい、今日のテーマはこちらですどうぞーえテーマなんかあるんだテーマ見たいですよ見たいですよ何何出るか普通って何を怠けるって何を<笑>えはいどう言ってるの、まあ、これ一癖ありそうだね<笑>ねえ言葉ですね、はいはいはいはい、ちょっとまあまあ確かに山田先生のね、作品ね、はいうんうん、普通の漫画とはちょっと違うかなっていう感じはね、はいはいはいはい、あのインタビュー漫画の「絶望のキックする」もそうですけど、はいはいはい、先日ね完結した「ありえない」もちょっと、はいはい、あの美大受験生の青春と恋愛っていうねなんですけれどもね、はいはいはいはい、はい、さあさあさあテーマがあったそうテーマが実はあるんですよね、はい、<笑>今のタイトルなのそう、はい、いや素晴らしい。<笑>素晴らしいですね。森谷、まあ、ありえねえわですね。いいすはい、そう主人公の歌川優と、そうそう,そう、はい、彼女の勝島の夢もですね、はい。お互い好きでまあ付き合ってるっていうことなんですけども、うんうんはい、まあ美大受験落ちたら別れるっていう、うんうん、そうそういうことが前提で、そうね。ね<笑><笑>はい、すごいよ。まあ夢はこう芸大助教の、はい、あの早見教授のことが好きだったりって言って、うんね、まあこうちょっとフラッグフラッグってしてる部分がまああるかな。あるでしょう。まあ、普通になんかこう好きって言ってくっついて、まあ、受験成功したっていう感じじゃない分、うん、<笑>こう読んでてハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラ自分の話ですよ。ああ、ええー、あ、そうなんですか。いいなかっていますからね。この間も一緒に釣り行ってて。えー、えー、えーえー。ドドヤンキー。ええー、本当にドヤンキーなんですか。はい。あの本当にビーバップに出てくるようなやつだったんですよ。よ本当に紫のマスクしてましたから。えー、えー。十五歳の時から反り込み入れて眉毛なかったんですよ。えー、すごい面白かったんです。あいつのおかげでだから漫画であいつが出てくると軸が歪むんですけど。<笑>今茨城とかにしかいないんで。<笑>だけどあのいたんです。僕の友達。いまだに友達です。あのー、素晴らしいなお弁当屋のあお弁当屋のおばちゃんここあいやまあ,あそこだけ一個だけ熟女好きっていうのは実はあいつは外国人好きなんで、はい、<笑>そんなこともまあ、まあ、外国人はいいよねっていうまあ僕らも言ってて外国人のいるお店に行こうよみたいな話すぐ彼はなるわけなんですよ<笑>それでまあその外国人の方と幸せの結婚されたんで、はい、あなるほど、はい、でも素敵なおりんすごいもうもうそうなんですよでそれをでもあのギャグにするのはまずいだろうって言うんで、ちょっとじゃあ熟女に変えようかって言っての方にすごい怒ってました。うん、あ、そうですか。俺はババアは嫌いなんだよなーって言ってます。<笑>はいはいはい。はい、でもあ,あんな感じですよ、ね。今は今だにあんな感じ。これでも読んでね、はい、僕自身の同世代でやっぱ芸,芸術系の学校、文、う、部、ん、もたまびとかも受けてるんで、うん、もうこれは。自分の話だろうなって思い込んで読んでました、えー、<笑>だってあまりにもリアルだから僕が体験したこととあまりにもそっくりだから、えー、<笑>なんかその美大とかのことは全然知らない私から読むと、うん、てかあのその要はこう美大の受けるための予備校的な、うんうん、ねの舞台じゃないですか、うんうんうん、それがあることにまずびっくりするっていう僕もびっくりしました私も店内で知ったわ実は,実は,実は,実は大学入ってからより多分予備校の方が技術的なことを勉強しますよね。そうです。そうなんだ。そうですそうです,そうです、えー。みんな入っちゃ書かないですね。そうそうそう。えー、入ったら割と好きなこと入学した時はピークです。絵がみんなみんな絵がうまい。一年生の入学式が一番ピークで、あと三日間に書かなくなるみたいな。<笑>でそれで、そう、えって何みたいな感じで卒業してますみたいな。逆に迷いなさそうそう。その後、普通になんか別の仕事とかしてる人多いですよ。そんなに上手くて、ものすごい倍率で学校に入るのに、卒業したら就職先ないんだよ。美術で食べていくっていうのってあんまりでもすごい一握りだから予備校が一番いいんですよピュアなんですよ全員がやってやるぞっていうアートとか言っちゃってるんですよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
、そうですね。小学校の五年ぐらいからにもう漫画家になる決めたんですよ。すごい。小学校五年で漫画家になる。十二歳の時にもう決意して。で持ち込みに行ったのが中,<笑>中学一年生の時。ええー。みんな中学生の時に行ってたんですか。行ってました。でもう連載準備して行ってました。そしたら手塚先生の原稿見せられて。ええー、すごい。それはすごい反省して。<笑><笑>手塚先生は手塚先生の本の中で、はい、漫画家になりたかったら編集者に会うなって書いてある。で漫画家友達とか作るなとひたすら書いてれば勝手に向こうからオファーが来るぞと言ってたんで、えー、そ僕はその置き手に背いて、うん、チャンピオンとかに持ち込みをしてて、はい、そんでこんなことになったんで,<笑>んんでプロの原稿を見て<笑>うわーすげえやばいなと思ってすいませんでしたっつって、えー、毎月一作ずつ漫画を描きますっ,ってそこからずっと、えーえー、すごいいいですね。じゃあ本当に歌がねえ、全くいいあそうですああいうもう超ヤンキー高校で本当に本当に廊下をヤンキーが自転車でうい、えーって言いながらすごいの本当にあるんですよもうクローズゼロみたいな学校あるんですよ埼玉にそう本当に扉がもうないんですもうヤンキーが全部ぶっ壊しちゃうんでそんで前2列しか机が並んでないんですよそこに僕いたんですいや素晴らしい体験ですね最高ですよもうなんかマッドマックスみたいな感じ<笑>あれ派手た学校で漫画を描いてる俺<笑>そうそうそれで俺だけ大学行くぜっつったらみんながバカじゃない<笑>絶対バカだよ<笑>かだか先生にまでお前大丈夫かって言って<笑>、えー、だって一人も大学受験行かないんだ<笑>だから、えー、俺だけが受けるって言って、うんうん、だから俺だけ途中で先生呼び子行くんでっつって午後、うん、からいなくなる人だったえすごいでも OK だ先生も何も別に言わないしだからもう全部の授業で,そので授業でその受験でやる英語と国語しかやらない全部の授業であと寝てるからそれをだ先生が温かく見守ってくれてあと全員ドヤンキーで勉強なくてスケボーとかやってるからスケボーとかやっちゃってさ女の子はメイクしてたよアイス食いながらえー、自由あでも女の子いたんですねあいたいたいたすごいあのー、すごい本当にそのザ・ヤンキーだエイティーズ・ヤンキーっていうのがちゃんといたあの三原純子みたいなあいうのが本当にいて、えー、いやーだからファンキー素晴らしい学校でした、えー、すごいですねそのそのだから思いがだから、はい、吉越高校っていう、うん、この舞台になってるやつのまんま出してますね、うん、そうなんですね、はいはいまあ、当時高校でメイクは NG あそうだよね普通に考えたらまあそうです当、ね、時も何も今も NG <笑> NG メイクですね、うん、商業高校でも普通にやっちゃうのやっちゃうんですね。やっちゃうんです。こっち系、こっち系、こっち系。逆逆逆逆。すごいですね。でもね。すごい。でもあの親から美大に行けっていう。あいやいやそんなことなくて、だからまあすごくそのなんその漫画家になるともう決めちゃってたんで、でまあ毎週毎月一本漫画を原稿でちゃんと書いて、作品ナンバーいくつっつって。勝手に書いてて連載気分で,、はい、で俺はもうこれはプロになるって決めてたんで、はい、あのーうん、なんかその何大,大学何なんすかっていう感じだったんで,<笑>でそれでそのドヤンキー高校だから勉強しないから、はい、すごい偏差値低くなっちゃうでしょ<笑>そうすると高校とかちゃんと行けないって言われちゃって、はい、それで行ける最低限の学校っていうところに行ったんであんな雨になっちゃった<笑><笑>でそしたら、はい、あちょっと親が、うん、親に「俺はそのどうするんだ?」って言われて専門学校とかでデッサンとかやりたいですとか。適当なこと言って、そしたら、うんうん、お前美大って知ってるかって言われて、うん、それで、美大、ああ、そういうのあるらしいね。<笑>なんで美大行かないんだって、なんか<笑>、で、受験とかちょっと見て。その時に、お前受かるやつがいるのに、なんでお前受かんないんだっつって、<笑>いや、それはちょっとっていう感じだったんだけど。<笑>確かにそうだなと思って、受かるやつがいるのに、受かんないの、受かんない、なんで俺受かんないんだよっつって。その時に、また自分で天才だと思ってるから、<笑>あれだったら、こてんじゃんとかって思って。うかつなことに、その予備校っていうところに通おうと思って。なるほど。それもだから一家に出てくるお父さんとかくだりっていうのはあれは僕の父がモデルであん,なあんな感じですよニコニコしてあの理屈正論を言うんですよで逃げられなく完全に逃げられなくされて「わ<笑>かりましたお父さん僕勉強します」受験しますでもそっから本当に受かっちゃうっていうのがすごいですよねいや,いやいやいやもう死ぬかと思いました本当にみんなうまくていやそれがすごいもうあの五郎の宗像さんって出てきますけどあれ本当に五郎の人がいてで横で<笑>二十三歳だよね、はい、俺十八歳でしょ、五、はい、年間やってるんだよ、同級生はもう卒業してるわけだ、五、はい、年間ここにいるんだと思って、もうなんつうのもやばい空気出してるわけ、はい、もう、はい、その人が、山田はな、俺の昔の絵に似てんだよなとか言って、俺も五年間<笑>っていう、すごいなんか恐ろしい圧迫とか受けながら、あのそうなんですよね。
、途中で予備校が潰れちゃって、それで、えー、あのデザインカム先生のお家に有志が集まって、うん、第二回戦みたいになるんですよ、夏以降は。うん、それがアリエネの後半に生きてきます、ね。なるほど。早見亮のところに行って、各、うん、下りは実はそこからの対局です。あ,す、ね、あれが浅草だったんで、浅草にあって。でもそれ良かったんじゃないですか実はいろいろ良かったっていろいろ良かったなと思って予備校って実はそんなに直接技術教えないですもんねそうですね,ですねみんな自分で学,ば学べっていうのが現実だみたいな感じで教えるんでだから人のを見て自分で学んだり友達から教えてもらったりしないと教えてくれないですよね、うんそうでもそこでみんなうまいもんだからもうねすごいプレッシャーかかるしもう学校で一番うまいとかいうのは当たり前のやつが来てる世界なんで僕も学校で一番うまいと思ってたけど行って最初にこう書いたものが並べられるんだけど俺一番最下位の方だったえ怖いそこでもう衝撃を受けるわけですよねもうガビーンって感じでもう俺,俺最高と思ってたのに最低じゃんっていうそっからだからもう鬼のように技術を学ぼうとしていくっていう。盛り得るかけなくて、うん、泣きながらも出ていこうと思って、はいはいはい、もうダメだと思って<笑>予備校の外のガードレールに座って<笑>どうする俺逃げるのか<笑>ここで逃げていいのか<笑>モリエールに<笑>モリエールに殺されそうな最初はブルータスじゃなかったですかブルータスもあったブルータスもブルータスの厚みが書けない<笑>モリエールのこ,これ局面が書けない<笑>な,んなんかよくわからないけど<笑>、うん、でもみんな白いし、みんな白いし、最初ブルータスもいい。そうそうそう、そんな思いが、そうそう、いっぱい乗っかってます。ただまあ、いいですよ、ロマンチックでね。うん、僕も最初にブルータスを書いたのを思い出しました。みんなのトラウマをね、込めてね、ブルータス。そうそうそう、ね、僕もやっぱり真っ黒に書いちゃいました。鉛筆でしたんだったら。そうそう、そんなになります。で、なんか筋肉見本表でも書いてるのとか言われました。でも心が折れる先生はその漫画だけを描いてきたからやっぱそのクロッキーとかもよく分かんないですよね、うん、描いた方とかそれも教えてもらうことは本当この作品と一緒でだから学ぶ本当に天才だと思ってたから小学校の時の機械教室がもうつまんなくてやめちゃって<笑>、はい、でまあ俺はもう全然学校一番だしと思ってたし学校で一番うまいとか当たり前の世界だから僕も学校で多分一番うまいと思ってたけど、うん、みんながうまいんだよねそうそうそうそう吉本興業レベルじゃないっていう<笑>そうかみんなが面白いはあいやすごいですね、うんうん、そしてちょっとじゃあこれ聞いてみようかなはいえっとさ作中に現代の受験生とね、はい、また先生とか草木先生のことと比べると将来につながる夢とかが何でもそうだけどちょっと狭くなっているような感じがすると思うんですけど突破後というか、うん、どこにありますかいや俺は基本的に中二病でいろと思ってて、えー、すごいいいかもそれなんそれをなんか英語で言うとステイゴールドって言ってるんですけど僕は意味で聞いたことある<笑>僕が作ったんですけどステイゴールドね山田先生がお作りになられたんですね一点一点ですけど、まあ、中二でいろよって言ったお前中二でいろよステイゴールドっていう感じでまあ俺も中二なんですけど<笑>だだだだだだそのなんていうの超いいこと過剰な自意識か自意識と、うん、それからまあ自己その自己肯定感、うんそして世界は俺のものに俺のためにあるあの女は俺に抱かれるためにいるみたいなくらいのところに持ってこいよっていう感じで生きててそういう人たちがちょっとまあその普通だったらやばいなやばいよねこいつって言われるようなちょっと病院行ったらって言われるような人たちが普通にいられる場所として予備校があるわけで美術予備校があって未来があってこういう場所もあるわけじゃないですか。だからもう半身してなんつうかなはみ出していられるっていうか楽っていうられるか<笑>、うん、そういう意味では今の子たちのおかしおかしい子たちも俺の世代のおかしい子たちも変わんないし、うん、あのとってもいいよなと思うしあと僕の場合はバブル世代でバンドブームだったんで、うん、あの時っていうのはまあ経済も浮かれてるし大人も浮かれてるし、うん、国全体がねなんつうか熱病に浮かされたみたいなお祭りになっててその時の若者がどうしてたかっていうと僕よく覚えてるんだけどより変なやつでいいよっていう。ことなっだからあの大月健二さんとか、うん、デーモン小暮さんとか変なことになってるでしょ<笑>だからああいう人たちが
いっぱいいたの本当に、うん、美大にもいっぱいいて、うん、すごい、ね、居心地よくてでも今ニコ動とかにそういう人いっぱいいると思うんだよねあなるほどそこがニコ動とかに集まるそうそうそれでだからまあなんつうのこじらせてるとかねいろんな言われ方するけど、うん、まあ若者って基本的にこじらせてるし、うん、病のさなかにあるわけ、うん、でいかにその病を死ぬまでキープするかっていうのが、はい、<笑>う人生を充実させるコツだと思う,うい,い,かれいかれたやつのまんまで行こうよってまあ三浦さんがよくキーポンロックンロールって言ってるけど、うんうんうん、まあキーポンでいいんじゃないのキーポン中二病でいいんじゃないかなっていう、うん、っていうふうに思うそこだから時代はあんまり関係ないよなっていうのは、うん、美大の予備校に取材にねドバタに行ったけど、うん、まあ相変わらず変わんないなっていう、うん、あんまり変わってないんですね意味なくパンクの格好してデッサンしてるやついるわけよ病、うん、とか売ってんの、うん、<笑>重いだよ、うん、<笑>それはデッサンデッサンそういうのは昔からいて、うん、よかったいいなと思うのそういうのっていいなって、うん、デッサンするのってね肩で描かなきゃいけないからそうそうそうそう僕ら漫画描いてたやつがあって手先で描いてくるんで<笑>そうそうそういきなりデッサンやれって言われたらそれを一日中やってたりするともう肩がもう抜けそうにでそこでなんか余計な重りをつけるなんていうのはすごいめ、ね、嫌なことで,でも彼の自己顕示欲は<笑>俺はもうバンバンクスなんでっていうのがあるそういう子がいるんだなと思うと<笑>うんうん、うん、ちょっとあったかい気持ちになってよしそのまま行けよっていう。感じですね、ななななるるるるほどどどねねねねねねねえ先生漫漫画画家歴何年年くらいいいいいいでですかそうですかかかかやばんんんだよもうもうううううううっっててモリアが生まれる前じゃ前ですね前でですすすすすねねねねねねねねねよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよどうしようこの重鎮感、やばいなと思って、しょうがない、もうチャラチャラしてる若手でいたかったのに、ね、やばいやばいやばいと思って、先生の漫画、中学の頃読んでましたとか、そういうなんか、編集者とかまで現れちゃって、編集者がもうや、やばいなやばいなどうしようかなって、いやー、分かりますごまかしになってて。30後半ぐらいまではもう新人のつもりでいて、うん、ある日ね,ねベテランって言われるっていう、うん、怖いよ新人だと思ってるでしょ<笑><笑>すぐだよ<笑>でもでも<笑>俺去年から年取らないって決めたんで、はい、<笑>私もそれでいこうか<笑>なんかでもそ,それ言い出したらちょっと年かなって感じ<笑><笑>じいちゃんばあちゃんみんなそれ言わないですか<笑>ねなんか基準だよね<笑><笑>そ,ういうそういう時期ちゃったな<笑>あ同期とか仲いい漫画家さんは誰になるのって<笑>あでこの間、はい、東村明子があ、うん、大好きあのそう「いや先生あっこって呼んでくださいよ」って普通に言っててあっこって呼んでるんだけど、はい、あいつはいいですよ<笑>あいつはだからでそのだからあの進撃の巨人を巻き込んで<笑>一つのもうデッサンを知ってる漫画家グループを結成するという<笑>え野望をまあこと共に考えてぜひこの番組にも紹介してください、えー、ぜひぜひ紹介してください<笑>、はい、で,で、はい、あとまあ心の友、はい、でもあの売れすぎちゃったんだけど昔からよく知ってるのがだから、うん、あれですよ井上崎彦ですよ。あ今、せせずっとしちゃったよ、ぜひ呼んでください、たけたけって言ってたら、はい、なんか日本一になっちゃってて、あいつ、そ,うですよ、ね、そんでね、無数の話とかすると、俺、死にたくなるから、あんまりしないんだけど、はい、でもね、あいつ、性格がいいんだよね、だから、えー、そうなそのいい、いいやつだよ、すごくいいやつ、まあ、漫画読むのもいいやつ、かりますけどね、だそうで、あんまり売れても変わらなかったし、うんあのなんか、すごいショーとかいっぱい撮ったりとか、うん、なんかニューヨークとか行っちゃったりとかしてるくせに、うん、なんか、アウトいつもだけなんで、うん、あのしかも一個だけ年が俺上なのね俺下だったらよかったんだよ小さ,小さいや俺なんかまだまだって言えたんだけど俺一個上なのね<笑>向こう敬語なんだよいあいつさ薩摩隼人だからさ絶対なの一個の差がだから「山さんお久しぶりです」ってふざけんなってやめてくれって思うけどでもそういう人で絶対だけどそんなにしょっちゅうあったりするのはそんなにあの本当にアシスタントやってくれてた子たちとかの仲間が多いし、うんうん漫画家っていうよりはそんなではないそのミュージシャンとかの子とかと仲良かったとか漫画家縛りではないですね幅広いでもみんな面白いですよ漫画家は俺大好き漫画家楽しいですよね楽しい,い,い,い,い,い,い,い,い,い,い,い,いっぱいいる楽しいみんなちょっと行かれてて楽しい普通に生きることのできない悲しい生き物たち
<笑>やめに生きる生き物たち。素晴らしい人たち。あ違うから面白いものを描けるんですよね。でそれを探してね。はい、で人がにね傷ついたりしてる生き物たち。愛すべきだよ。愛すべき。だからみんな優しくしてあげてください。<笑>お願いします。優しくしてね。そうそうそうそうですね。受けてだけでも立派ですからね。<笑>ではですね、はい、あのアリエネの中の恋愛についてちょっと伺っていきたいなと思います。はい、はい、あのさっきもまあちょっとちょこちょこお話ししたんですけど、うん、まあ、うん、ドロッとまあ、うんうん、まあしてるかな。うん、<笑>はいはい、ね、確かにね、ドロッとしてるかもしれないし、ねはいはいはい、そうなんですよ。でも現実はもっと、そうだよ。あんたさ、あんたが経験ないだけで恋愛でドロッとしてんのよ。<笑>してないよ。どこで経験するのに、さらっとしてる。そんなん募集すればいいじゃん。いっぱいいるよ。本当に。そんな,なんかそうなんですよ、ね。全然必要性を感じない。前ね、そこがダメ。<笑>本当に。これがいけないんですか。そう、何でもかんでもなんでダメだと思いますか、先生。なんですか。あの恋愛をするべきだと思いますか。そういう人に会っちゃったらしょうがないんじゃない。<笑>会っちゃうまでは、なんか、はい、いいですかおまぜぶりなこととか言っとけば。<笑><笑>そうでそうでそれで、ね、俺ね、田中みな実っていう人にね会ったことあるの、飲み会で、TBS のアナウンサーで、あとから俺知らなかったら誰だか、はい、こんにちは、田中みな実ですっていうか、あ、どうもっつって、知らないけど、頑張ってますねなんて言って、人のこと言ってたら、なんか有名なあのチャラい女子アナの人らしいじゃないで、あいつ、本当にカメラ回ってないのに、いや、休日暇なんですよって言ってんだよ。<笑>で、あとで検証したら、はい、プロだなそれ言ったら、そうしないあちこっちでもう暇なんですよ、えー、暇なんですよで、あいつ、あれだもん、<笑>クッキーとか焼いてるんですとか言ってたもん、えー、やば今どき上司力高いでしょ、焼けないそれだけ、ね、焼かなくていいから、焼けるんですって言うだけで、的なことだけを言ってて、卵割ってるんですそう、それで、なんか映画一緒に見に行く人もいないしとか、<笑>そんなこと言ってれば、キャバ嬢みたいな、たいいんじゃないそうかもしれないまあいいんじゃんなんかさ基準点より上ぐらいだったらそういう態度すれば、うん、下だったら相手しなくていいから、うん、ちょっとちょっとアウトじゃありかもぐらいの練習してみようよ場合は私ちょっと暇なんですけどやってみようよ,ってみようよ私も土日忙しいしちゃったからダメなんだよ<笑><笑>い,いきなりダメなこと言ってるいや暇な日暇なんですよでも,でも恋愛ないでしょ今のところないですね<笑><笑>じゃあまだいいんじゃないまだいいなまだそういう人ないで来てないっていうことかもしれないしょうがないよね。もしかしたら女の人のことの方が好きかもしれない、うん。まさかの？<笑>そう。ああそういう。最近そっち系の漫画好きだよね。あの女の子あの友情漫画とか結構好きなんですけど、うん、この間その、うん、名古屋で一緒にお仕事してる方に、うんうんうんうん、なんかさゆり漫画好きな人って、うん、女の子のことレア的に好きなのって言われて、うん、いやそうじゃないです。で<笑>必ずしもそうではないです。なんで変な空気になってるんですか。ね、<笑>なんか石だね。いやいやいやいや。そんなことない。いいかなごめんいや違う俺は全然それでもいいと思うよ大丈夫だよ俺は応援するぜ応援するよ応援する応援するいや,いや偏見はないですよ<笑>じゃあいやそんな僕らも偏見ないから大丈夫大丈夫いいと思うよ今日何の番組だっけ<笑><笑>そうしたらだって,、はい、だってバイセクシャルは、はい、あの対象者がバイになるっていう意味でしょ<笑><笑>だからどっか<笑>増えちゃうんだこれバイになっちゃうんだもんそうそうそうそういうことだから。だから、いっぱい相手の人たちお得だよ、うん、お得ですね、うん、お得ですねそうそうそう選択肢が多いんですもんねでもアーティスト、アーティスト系の人はね、そういう人すごい多いから、うんうんうん、漫画家の人でも実は人類ですね人類へ、うんうん、いや、いいと思いますよ、まあ、そ,それはどうも、うん、山田先生、めちゃめちゃ若い頃からお元になったという噂なんですか、聞いておりますがあららららら<笑>え、誰から、あ、まあ、いいや、<笑>そう、あ、でも、チャラい漫画描いてるから、いやでも,もうしょうがないですよ、ね、っていうか、まあ、も、モテるとか、モテるとかじゃなくて、すっごい女で苦労してるのね。ちょっと聞きたいです、そこちょっと聞きたい、そこちょっと聞きたい。はいうん、何があったんですか。殺されそうになったり、殺しそうになったり、殺しそうなったことないですよ。<笑>だけど、もう、十七歳ぐらいの時から、もうずっと、はい、まあ。あの女の人で苦労するよっていろんな人に言われて、えー、本当にそうなりました、えー、<笑>っていうことなんで,なんでそうですね優しすぎるす違うよバカなんだよ俺いやでもモテモテそうな感じがいや本当に本当に,本当にそういうことじゃあ,あのまたいろいろ言われちゃうけどで,、うん、でも本当に謝るだけです本当にでも漫画の中のヒロイン像がすごく女を捨てるなって感じは僕はするんだけど、うん、女性から見るとはいはいはいはいはいはいはいはい知らないですよ。どうかな、どうかな、<笑>どうかなって言っちゃったよ。うん、いやでも、うん、心理的には、うん、うん、金、うん、私は一般的女子にあまり当てはまらないます。ま、う、あ、ん、<笑>私基準になっちゃうと、うねうん、いいんじゃない、うん。でも夢の、うん、まああの、うん
あの今日助教とちょっとこう、うん、あるじゃないですか、うん、助教のとこ行ってっていう、うんうん、前言うとこう、うん、ねあの付き合った後にもちょっと助教のとこ行ってっていうところを、うん、ああいうのはまあ、うんうんそういうのあるんだろう、捨てられないっていうか、切れないみたいな。い簡単には切れないよね。うん、あそこだけ、うん。いいんですけど、なんかね。リアリティの上にプラスして、こう。アーティスト系の我々みたいな人間が、言われてほしいことをすごく言ってくれますよね。<笑>あ、だから、もうしょうがないですよね、妄想産業なんで。<笑>男は男の妄想。いや、読んでたら、もう、ね、中二病の僕としては、やっぱり、もう自分が言われたように嬉しい。そうそうそう。あれですよ、あのね、言われて嬉しかったストックっていうのは脳みそのファイルになって<笑>あれですかあれそれがだんだん言われたかったストックとだんだんこう混ざってって<笑>どれも言われたんだっけそれも言われ,言われたかったんだっけ<笑><笑>みたいな感じになってきますねだけどまあみんなが幸せになってくれればいいんで、うん、そういうふうにキャラクターで言わせたりとかはしますこういうい恋愛ねあのしたいなと思って、うんうん、あの恋愛してくれたらいい,、うん、い,いなと思うし、うん、恋愛面白いしね。ああ、うん、素晴らしい、うん。殺されかけた経験はでもやっぱ面白い。はい、殺されてないですよ。殺されかけてないですけど、<笑>あのー、まあいっぱい傷ついたことはありますけど、<笑>そういうのはあった方がいいと思います。なるほど。とっても、うんうん、本当にね。そうですよね。まあ、漫画描くね男の子とか、うん、こうアーティスト系の男子を、うん、の口説きたいと思ってる女の子はねありえねえ読んでヒロインの。を見本にすればいや男を口説くのは簡単ですよ<笑>すごいね教えてって言えばいいだけ<笑>あそうなんですか、うん、でリアクションは分かんないすごいねへえそうなんだそれだけそ,いいそれだけそれだけそしたら俺ってすごいだろそうそうそう男ってバカだからすごいねって言われたくて生きてるだけの生き物なの怖いでそ,、ね、それを言ってくれる女子に行きつけられます<笑>本当だよ<笑>バカです怖いなはいはいバカですねサレンダーですもう報復してます三つの言葉を覚えましたはいそれだけでも大事な言葉をね大事そうそうみんな褒めて、はいはい、褒めて、単純ですよ、本当に。じゃあ、マーさん、夢は、先生の理想が詰まったから、女の子の名前からしてね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。夢ね。だけどまあそのなんていうの助けたくなるしピュアだしっていう、うん、まあ女の子にはそういう陰陰と陽のどっちの良さもあるよねっていうので出してるんでどっちも好きですけどね。うんうんうんうん、へえ。僕もどっちかというと弥生の方が。あ、う、こ、ん、いやそういうんじゃないんだけど付き合ってうまくいけるいける気がする。あんまりピュアすぎる。感じで来られるとなんか<笑>もう薄汚れた人間としては、ね、ああ<笑>汚れた人間としても来てくれるだけでもね十分,<笑>十分ですありがとうございます<笑>なんか怒りましょうが<笑><笑>そんな感じですけどね連載<笑>、ねね、中でもどのキャラクターが人気がああ、ね、やっぱりハロウィンの方が人気がありましたあそうなんだあ、えー、あでも厚くたちの悪いそのトリムカノっていうカノちゃんっていう女の子はこいつを振り回すんですけど、うん、あれなんか僕は大実はああいう女の子大好きですだからああいう,、うん、ああいう無無無無くで無防備で、うん、で周りを振り回しちゃうぐらいのパワーって、うん、あいいんじゃないすごくって思うんだけど、うん、すごい大事で面白かったというかだからもう男を傷つけてほしい女の人に<笑>それくらいの女で言ってほしいし<笑>すごいそうやってほしいな<笑>私でも水水菜、はいあ水の好きなんですよ。あはいはいはいはい。もうあの子が好きなんですよね。そこあの僕の漫画で出てくる、はい、その主人公ヒロインのサイドにいる女の子って、はい、割と大人のキャ,、はい、キャラクターが多いんで、うん、あれはだから突っ込み役として置いてるんですけど、うん、そうすると、うん、その必然的に、うん、あの。思春期のキャラクターよりもちょっと年上の感じになるなちちなだから水が完全にそうで、うん、あれがいると安定感ありますよね、うん、それはだから、うん、書きながらバランスとってなるほど六巻か五巻のワンシーンがものすごい好きで五巻か五巻の,巻の,巻のかわいい、はい、今まで結構ツッコミだったからやっぱりこう、はい、厳しい目な顔が多かったのそこでふわっとなんか選んだのが分かった気がするっていうのを。いうところが、はい、よくわかります。はい、あそこがすごい。はいはい。多分だから気持ちが乗っかったときに絵が良くなるんですよ。うん、ああ、なるほど。こうでお前ここにいるなみたいな感じだから
とりあえず役移ってとりあえずキャスティングであの通行人 A みたいなやつがあのお前ってそういうやつだったのかみたいな時にまあ演出が変わっていくっていうああすごいそれをすごい感じ取ったありがとうございます<笑>嬉しいですそれは見てほしいわかってもらえる本当に読んでもらいたいですよあれねぜひ読んでいただきたいですね通行面白いですよあわうわすげえなその同業者に言ってもらえて本当に嬉しいですありがとうございます本当に絶望に帰国するについてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい<笑>というか、はい、山田先生がだって実際にいろいろな人に会ってインタビューそうですねですよね、はいはい、インタビュー漫画すごいですよね、はい、今まあ、うん、ちょちょこれ、はい、一部なんですけど、はい、まああお会いした方はですね、はい、占い師の新宿の母、はい、栗原すみれあすみこさんですね新宿の母栗原すみこさん水中写真家中村伊藤さん、うんえー、カリスマホスト七海隆一さんバンドマン今和野の今和野の清志郎さん<笑>サッカー元日本代表知らないで<笑>マジで。上上司さん、ね、<笑>歌手の加藤時子さん、はい。あとコカコーラの、えー、グループグループ、ねまあ、すごい。アニメーション監督。ガ、はい、ンダムスミノさんって言うよ。ガンダムですよ。ヨウコさん正解。森、はい、マスとと佐野くんとかそういうの、ね。佐野感じ。佐野感じ。佐野感じ。えなんどうやって、はい、どういうきっかけでこれを企画企画になったんですかこれ。何がこのこの企画こういうのをやろうっていう。ういうやろうっていう。うん、俺も傲慢かましたかったんだけど<笑>やめろって言われて<笑><笑>ああいうのはもうやってるじゃんっつってあ、まあ、それはともかくあ、まあ、いろいろあって、うんうん、あのもう一回大学行きたいとか思,い思うくらいの時期だったんで、はいまあ、もう一回その、まあ、30代になると何も知らないんだな俺っていうふうになってくるんでうんもう一回資本主義について勉強しようかなみたいなことになってくるわけですよそれで大学行くの面倒くさいからあの人に会おうとかう<笑>そしたらなんか、はい、その。世界のトップの人たちと会うことになって、うん、でいきなり会って2時間3時間しゃべるみたいなだからことにな,、うん、なるわけです、うん、それを漫画にしようっていう要するにまあ、うん、対談漫画っていうのをまあ確立しちゃおうぜみたいな感じになっちゃいましたね、うん、その途中から、うん、えこれ会う人はあの山田先生がお示ししたんですか、うんうんうん基本的に俺のリクエストなんで、えー、すごいでもよく呼んできてくれましたねいやだから僕の相棒のサトヒューっていうのがいて漫画にも出てくるんですけど、うん、これがもうすごいで、まあ、そうなんですね、うんうん、でまあいくつかあって多分単行本が出るまでは結構大変で、うん、その受けてくれない人が多かったけど、うん、単行本が出てで単行本にまあその不細工に書かないんで僕<笑>よく書くで、あったら俺その人のいいとこしか書かない主義なんで、うん、いいところとあとそのビジュアルも良くなる大月健二がすごい喜んでくれて、うん、<笑>いい男に書いてくれたんですね<笑>すごい喜んでくれててで岡田敏夫さんすごい面白かったんだけど、はい、俺どう書かれるのかなって気にしてて、はい、あこの人やっぱりすごい自分のこと気にするんだなと思って、はい、もうすごいかっこよく書きましたよ頑張って、はい、でだからまあそんなこんなで相手を傷つけないっていう方針で、うんうんうん、この人すごいよっていうのでやってるんで、うん、それが伝わる本ができてからは、うん、この本を持って売り込むことができたんで、うん、そこからは割とあこれだったら出てもいいんじゃないのっていう洋子さんとかも言ってくれてそれで割ととてつもない人たちと会う10年間っていうのを過ごしてもうボロボロですよボロボロ400人ぐらいあったんで神経めちゃめちゃ使うわけですだってもう扉の奥に相川翔がいたらどうしようかなっつってそしたらあの声が聞こえてくるんだよね面白いね<笑>な,なってて、うわ、本物だと思って、うわか、カブトムシの話するんだ、やっぱりとか、するんだなと思って、サナギからカブトムシになるというエピソードですよね。そうそうで,で、まあ、そんなこんなの、あまあ、毎週、新しい誰かと会うっていうことを、貴重なね、ありがたい体験でね、本当に。さん、すごいね、コアなことまで話してくれて、富野さんの、富野さんは、でも富野さんはもう、あの人もステイゴールドなんで。あのなかなか心開いてくれなかったんだけど、一旦心開いてくれると、もう本当にいい人で、まあ、少年、アムロなんで、あの人、アムロっていうか、カミューなんで、あのあのゼーダの方なんで、そうなんですね、だから、あの思春期のマインドでずっと言い出してる
る貴重な人なんで、うん、まあ、はい、あの、うん、話してくれるまでちょっと時間かかったんですけど、はい、よくあれを引き出せたなっていうのはすっごい思いましたねいやダメ出し足りましたからねあ,あまりの漫画は整合性がないじゃないですか<笑><笑>でもでもねアニメ業界ではトミノのダメ出しって有名で、うん、トミノさんにダメ出しされたら一人前だぞって言われるからそうよそうで俺それでそれダメ出しされながら、うん、これはトミノのダメ出しだ<笑>や,やった<笑>怒られてるけどやったっつってそれで富田さん、うん、これダメ出しですよね<笑>聞いたんだ<笑>うれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしいうれしい美しいんだよね。だからセリフに出てるんだけど、あの人ね、あシャアが相当入ってる。シャアに一番近いんだけど、手塚先生はブラックジャックが一番近い。だからあれ、多分その反映してるキャラがあって、そう富野さんはあ,あ,あ,あ,あいつだね、美学の人。うまあそうなんですよ。ああいうアニメ作家にならなかったら人殺してたかもしれないみたいなことも言ってますよね。あはいはいはいはい。言ってましたまあでも面白い人いっぱいいましたよ本当に。作家っていうのはねそれちょっと危ない人でもギリギリの境のところにねいる人間なんだよね。いや本当にすごいな。いいいいですよねこれ本当にね。だから取材先で何人かの人に山田さんいい仕事してんねって言われて。山田さんよ。すごい。そうだねって、うん、そうですねなんつってでも大変だったですけどね本当はだから自分のことが伝えたくって自分を褒めてほしくてやってるのにこんなことをなんで人褒めてんの毎週っていう<笑>なるほどその頃俺ゼブラマン書いてたんで、うん、で、工藤館脚本なんですよ、はい、だから俺後ろ回ってるんですよやっぱり工藤館のゼブラマンなんでだからその今まで前,前線にいたのが一気に後方に回るっていうのが2004年に始まるんですよ、うん、そうすると俺ここにいるからみたいなのを叫びながらいろんな人を褒めてたっていう,うあの何年間がありましたよそれはでもまあ今考えるとよかったかなと、うん、とっても良かった、うん、鈴木さんもね舞台演出やっててどう自分の自分の脚本でもやるわけだそうですね自分の本当はやりたくてしょうがねえよ原作とか嫌だよな<笑>思っても言えないだろうけど<笑>いやでも私の場合は漫画が本当にちっちゃい頃からもう友達みたいなもんで漫画をずっと読んで育ってるので、うん、まさかこれを自分がね世界に世界観をね自分の世界観で出せるっていうのが嬉しいのでどっちか原則は楽しくて今しょうがなくやってる感じはありますねありがたい営業トークありがとうございます<笑>どういたしまして<笑><笑><笑>はいはい、そういうわけですね。うん、えっ、ー、と、絶望に、えっ、ー、と、中でもですね、ゴミ。太郎さんの絵画、印象的だったということなんですけれども、ちょっと絵が。出ますかね。はいはい。今回出出ないんだっけ。出てないですか、これ。出るって。出る。出る。あ、これ出た出た出た。<笑>これでございます。えー、読み太郎さんね知らない方に簡単に説明しますとですね1945年生まれの絵本作家さんで小朝デザイン研究所 ID 科を卒業、えー、同校卒業後は工業デザインエリトリアルデザインなどのデザイナーを経て1973年に日福音館書店で絵本作家としてデビュー現在までに400冊以上の絵本を手がけています絵本の他にエッセイも書いていますさらに作詞家として主に子ども向けの楽曲を書いています代表作の絵本こちらですね「サルルルル」は国内で120万部以上の大ヒット「みんなうんち」はアメリカで500万部を超えるメガヒット絵本で500万部ってすごいっすよねすごいっすね<笑>そうですよね、500万部って何<笑>全然意味が分かんないすごい数な,<笑>数なゴミさんの回私もあの拝見したんですけども、うん、なんか、ま、ユニークというより男らしい、うん、本当男っていう感じどうですかかっこいいんだよねあそうなんです、ね、<笑>もう溢れてましたよね<笑>山田先生がかっこいいかっこいい感じてるっていうのをいま、うん、だに仲良くさせてもらってあそうこの間も、えー、一緒に本出そうって話になって。で、あれはゴミさんと話せればいいなと思ってたんで、うん、あの出発者巻き込んで、ちょっとゴミさんと話そうと思って、そんで、そしたらゴミさんがあの、まあ、山の中にアトリエがあるんで、はい、そこにじゃあ山田来いよって言って、2人で暖炉を挟みながら、うん、こういう2日間にわたってずっと話してるゴミさんと、えー、これだからね、何時間しゃべったんだろう、ゴミさんとと思って、延べ22時間。えー、22時間ってれそれなのそはあ、えーすごい。面白かったですよ。うん
うわゴミさん絵本売れなくて心配じゃないですかとか売れなくなったらどうしようとか思わないですかって言ったら「いや俺免許あるから大丈夫なんだよ死なねえんだよ免許持ってっからさ」とか「いつでも運転手でも何でもやってやる」っていう次元の中に生きてるしなんだからさっきの「怠ける」っていう話にしても分かりやすく言うと「怠ける」ってどういうことかっていうと「春」って聞いて何を話すかときに「桜」とかいうやつは怠けてるよねなんつってそういうやつはおバカさんだよねとか言って。<笑>えー、春<笑>やばい春、うん、だからかまあそう,そういう発想で「まあ、なんか夏海」なんつって言うと「バカだよねお前はね」<笑>って言われて<笑><笑><笑>おバカさんだよね」って言われて。<笑><笑>そうそうそうそう,そう,そう悲しみと単語を踊るんだよね<笑><笑><笑>それでこれタバコあのねまあ最近はねタバコ止められて病気してからして今度ねマドロスパイプ吸うんだよ<笑>すごいでしょザ絵本サッカーそれでもうね暖炉の前でねマドロスパイプ加えちゃってるからねもうねうわもう絵に描いてるの絵本サッカー<笑>俺今絵本サッカーと一緒にいる俺、最近チェロ始めたんだよ<笑><笑>マジっすかバッハ弾いてください<笑>おめえが、おめえが聞いてると思うと緊張すんだよ<笑><笑>もうやばいんだよ<笑>やばいよ<笑>そ,かわいい<笑>そんで、まあ、俺も絵本描きたいと思って絵本に出してるって細見さんに献上したら「よくおいじゃねえの前に読んでやっかん」でそれ翌朝、おめえの本読んだら意味わかんなくて眠れなくなっちゃったじゃねえか言われて、<笑>何なんだよ、あれは言われて、すいません、すいませんって、これ、こういう意味なんで、<笑>やっぱ解,解説、<笑>すごいな、でもしっかり読んでくださるんですね、いやいやいや、いやいや、本当に、まあまあ、でも簡単、一言言えないんで、今度、本にしますよ、だから、おそれも俺はゴミ太郎をだもっとポップにしたいなと思ってて、まあ、十分ポップで、お前に言われたくねえよと思って。<笑><笑>さんをすげえぞっていうのを言いたい。えー、っていうのでまあ本を出したいなとはちょっとなるほどなんか格論がありましたよね,そうですねこ,のこのちょうど三巻そうあの収録他人には厳しく、はい、自分にはごくおだから人に厳しく己にごく甘くあれっていうごく自分に徹底的に甘くして人を徹底的に厳しく見ろよっていうことを強く言う格好つけてそれすごいそうあと人の言うことは聞くなっていうのはよく言ってるだからその人はまあ他人の言ってることはバカだから、まあ、これもいろんな人が言ってますよね他人の言ってることは流せよっていうことはいろんな人が言ってもゴミさんだけじゃないよなっていう,うあとまあバカが映るっていうあ、はいまあ、まあそれがだから同じことを言ってるよなっていう,うんあまあそんなにまあエッジが効いてんだよねでそれはあのあれと江戸っぽいんだよ、江戸っ子なんだよ、で、切れ味のいい、ちょっとシニカルで、とがってで、そしていて深い、深い哲学を持った大人って、案外昔いっぱいいたんだけど、今減ってて、でそういう人がいると、俺は嬉しくなっちゃうんで、うわ、かっこいいなと思って、それは進めたくなる、ゴミさんは割と、だから俺の,そ,のそういうのを全部持ってるタイプの人で、今、哲学語るとね、なんか白い目で見られがちですからね。あのそのくせアフォリズム流行るでしょ、だから、かあのえー、となんだろうなあの、名言とかみんな大好きじゃないですか、あ,あ,すあ,すかあれは安直に脳みそを停止させる、うん、そして自分を許すっていう、うん、その装置としてアフォリズムなんだけど、うんまあ、その名言大好きみたいなやつなんだけど、うん、そこをゴミさんはもう一歩先行って、うんお、おバカさんだね<笑>って言いながら、もうちょっとお前の脳みそ使ってみたらどうっていうのをやるのが、あの人のやり方で、うん、そこが素晴らしいなって思いました。うんうん、俺こんなってますね。えまあ俺さでも何人も好きね割とそれあの会った人は好きになるんであのいいよかったなあよかったなって毎回毎回思って、えー、あのいまだに仲良くしてる人結構多い。えーそうですね。<笑>まあ我々もこうしていろんな漫画家さんとね、はい、漫画家さんとねこうして、うん、話できてね,ね、やっぱ皆さんそれぞれすごく魅力的でね、うんうん、漫画が面白いとかね。確かに。やっぱ面白い漫画家の人は中身に面白いものを持ってる。<笑>魅力がありますよね。うん、人としての、うん。それはすごい思いますね。た、うん、魅力ない人は面白い漫画描けないんだなって逆に言えば<笑>。あのね性格すごい悪くても、でもなんかね、はいはいはい、そ,それはあります。あのー。だからそれで守ってんだなっていう純粋さとかあったりもするんだよ、はい、だからそれは漫画って出るんでそこが面白い、うんはい、で俺は逆にだからそのこいつ困ったやつだなっていうのも結構好きでへ、えー<笑>すごい日大きい大きいですねいいた,ただ面白いだけだから動物園に行ってコアラのコーナーしか行く人じゃないってことだからいろんな動物が行って面白いっていうんでそのみんなが
目にも留めないなんか記,記事の一種とか地味なやついるじゃない、うん、ああいうのも面白いなと思って見ちゃうタイプっていうだけなんですいやすごいそ,れそれはありますいやいいよね、うん、そういう人なかなかいいあとあだ神様は無能っていう言葉もありましたよねなんかねあはいはいはいはい、はい、それは、ね、何人かの人が言ってますよね、うん、まあまあ神様無能なんだからって、うんね、あのみこみさん言ってますねそういえばね,ね、はい、そうそう何もしてくれないですからね、うん、そうあと一番響いたのあれ怠けるということうん、あ、はいはい、ね、あ、そう、うん、それがそのさっきの桜ですね。ね、そうそうそうそう,そう,そう、うん。すごい。うん、あ、あの、そういうことなんだっていう本が出てるんだけど、小、う、見、ん、さんの、うん、あれに。そういうことがまとめて書かれてる本があって。小、う、見、ん、さんの本は、六百冊くらいあるんで。うん、あの、そう、数が多すぎるんだけど、俺はそれ、それと、あと、おと、大人問題っていう本が。あって、うん、あれは、うん、おすすめで。ちゃんと読んでください。ぜひぜひぜひ。はい、読んでください。ところでいいね、はいはい、視聴者からの質問が来てますので、うん、行きましょう、うんうんはい、姉の絶望はしないタイプさんからですね、はいはい、山田先生は江川達也先生のアシスタントだったとお聞きしましたが江川さんからの影響はありますか、うんうん、またどんな漫画家さんから影響を受けましたか就職しなきゃいけないじゃんと思って絶対嫌だと思って、うん、だからすごい焦って持ち込みしまくって、うん、それでまあ一人暮らししてでみたいな感じになったんだけど、うん、まあそのなかなかその何連載取れなくて、うん、担当ついたけどぐるぐる空回りしてる時に、うん、そう今度のあのおいしんぼ事件つながるんだよね俺あのえ,えっとスピリッツの今のだから一期の編集長の人が映画さん取りに行っててでまあその人にそのアシスタントさん頼めないかみたいなことをまあ言ってて最初ねだから俺美味しんぼの花崎さんにね断られてるので手が下手だからアシスタント美味しんぼ断られて川さんのとこ行ってるへえそうなんだそうそうで江川さんのとこ行ったら藤島康介さんがいて、うんうん、あの彼がチーフやってて、うん、本当に3人とか4人とかやってる状態のところで江川さん、うん、江川さんまだ25歳ですんげえ若くて俺も19歳で、うんうん、江川さんも本当にピュアでピッピチピチでまだなんかとってもなんつうのかな思春期が残ってていい感じの、はい、<笑>いい感じの人でしたよ、はいはい、なんか楽しかったし、うん、すっごい江川さんうもうカリスマでしたからねその時代に手伝えたっていうのはすごい幸運ですよ、ね、それがねすごいすごいだから今考えるとその大学入って番犬の先輩に高浜真子さんっていう。まあのマーガレットで連載してる人がいて、はい、その人の友達が吉正子さんなので、はいはい、でそこがつるんでるでそこでまあ彼女が仕事してるところをみんなで手伝いに行ってたとでそのた高浜子さんの後のに旦那さんになるのが貞本義行さんっていうあの元、はい、あのエヴァンゲリオンの人、はいはいはい、あの人がまあ大学生ぐらいで、はい、でまあみんなそのピチピチでそこになんか俺スイスみたいに言っててちょっと手伝ってたらそこにコミックスが転がっててそれがビーフリーの一巻でそれが貞本さんが買ったビーフリーだったそれで「何これ?」って言ったら「山杉じゃないの?」とか言われて「どうなんですかねみたいな感じで言ってたらなんか知らないけどそこに行くことになってへえすごいそうそしたら藤島康介が行ってみたいな今考えるとあのガイナックスチームの才能の渦のど真ん中にポーンって掘り込まれることになるのが19歳の時です,<笑>すごいすごいよね今考えるとうーわーとーだから江川さんが面白かったのが、まあ、ビーフリー書きながらちょっと俺動画書くからとか言っててえ何動画書いてるんですかって言ったらこうやってやってんの<笑>だから「王立宇宙軍」っていうアニメの動画をあのエロいとこだけやらせてもらってんだよねとか言って「王立宇宙軍」の中でやってるんですか「王立宇宙軍」のレイプシーンは江川さんがやってますマジですげえ俺知らなかったなんとだからあの,、ま、あのアニメの演出でやたらと女の子のおっぱいが揺れるシーンが出てくるのは,、はいは,いはいはい、あれ最初の頃江川さんやってますあれはそうなんですよ、ね、俺,俺,俺からだとか言いたいはずですあの人は<笑>江川さんはとにかくそういう人でああの漫画業界初っていうのが大好きでこれは俺からだっていうのをやりたくてしょうがない人なんでだからまあエキサイティング毎週毎週あのそういうのを仕掛けて例えば見開きでとんでもない絵を描くと1日かけてやるからあのその絵は俺たち見てなかったいきなりバッと見せられるとこれ1日かけてやったのかみたいなこと2週間のうち1日はそれをやるっていうようなこといやもうビーフリーは本当毎回もう
我々漫画家志望者としてはもう本当に楽しみにしてるから、ね、まあ一つのね革命みたいなのがあの彼の中で起こっててツイッターで一個質問来てますね、はいはい、山田玲二先生が、えー、これですね絶望に効く薬で出会って今でもこういうのある人はいますかあ、いっぱいいますよ。あの、さかなクンはビワを送ってくれますし、ね。ええー、さかなクンビワを送ってくれるんですか。小島よしおくんとは飲みに行ったりとかね。ええー。だけど、彼らとはちょっと今、ちょっと割と会えてないけど。うん、まあ、環境チームとは定期的に別役会みたいなのであって。うん、その、環境ジャーナリストの人と、あと、まあ、科学者の人と、うん、まあ、チームで。一緒にエイピーバンクのライブに行ったりとかっていうのも、いまだに、で、俺はだから、あの。本当のことを知りたいんで、はいはい、本当のことを教えてくれる人いないかなと思ったらいたんで、はいまあ、すごくその辺とは仲良くさせてもらってるしあとはあれ徹夜君の最後の方にあのドレスコートの島君と仲良くなって今日もこの後会いますけど、うん、あの島君とは、うんあのね、毛皮のマリーズでおなじみの島良平君あ,あいつはありえねえに出てるからね<笑>だからそ,そいつとは仲良く今もやってるし。他にもいっぱいいます。榎木貴明さんとか、吉本、吉本亮さんとか、あとは。誰だっだろうな、いっぱい、あの、割とその、ゴミさんもそうだけど。いますね。すごい広い。<笑>いや、でも、本当に残ったのは一部っていうか。その、だ、本当もっと仲良くしたいけど、例えば、三浦淳さんとか、糸井さんとかは。仲良くしたいけどさすがにちょっとなんか恐れ多くて<笑><笑>あの「土井さん聞いてよ」って言えないでしょ<笑>三浦さんも友情の人とか言って、うん、みんなに仲良くって本当にフラップで面白くていい人なんだけど「うん、で飲み行ったらええやん」とか言ってくれるんだけど「うん、いや三浦淳じゃん」<笑>無理無理無理無理と思って俺にとっての三浦淳はもうすごい人だからさすがに遠慮しちゃってなかなか連絡できないですよね、うん、ただなんか携帯の、うん、あの何ていうの番号とかは知ってるけど、部、う、活、ん、には電話で。その気持ちはすごいわかりますね。<笑>簡単にこれ英語自殺先生とかねお呼びして、多分ね、うん、向こうはそうフラットに呼んでくれたらいいかな、うん、いいと思ってるみたいなこと言ってくれるんだけど、うん、なかなかそうはいかない。そうですよね。それが恐れ多くて、恐れ多くて、はい、実際に一緒に飲みに行くときに何喋ってるかわからなくて来てくれガチガチになりそうで、番組だからまだ喋れてるみたいなね。<笑>あ,あとあれあの峰富士子。という女っていうアニメを作った山本さよさんっていうアニメ監督あの人は俺の漫画読んでくれたんであの人とも絶対つながりで一緒にあのまあいろいろと飲みに行ったりとかをしますアニメ大好きですね面白いいいですよあの人面白いですアニメはあの人久々に面白いルパンでしたねそうですねあの人つながりでジブリの人と会ったりとか不思議ななんかすごいねあっちえーそうかと思ってあんまりあんまり悪口言わなくてもっ怖い怖い怖い危ない危ない危ないどこが繋がってるかわからないみたいなこうやって会うんだとかってジブリ嫌いなんですかねいやいやもう何も言えないですいや怖い怖いいやそこ皆さん言いましょう大好きジブリ最高もう入ってますねもうやってますねアネームアリエルは潜在こっちちょっと台本人形になってるんですけど人形ですねアリエネを読んでいていわゆるファインアートというやつに興味が湧いているのですが、そうそうそうどんな絵を見たら、ね、どんな絵をどう見たらいいのかがわかりません、ね。美大出身の山田先生、木崎先生におすすめの画家や絵をどうしたらいいのかコツを教えていただけませんか？どう見たらいいのかね。はい。はい、あどう見たらいいのか。あそうか。うん。なんいやいやだからその感じるものに関してどう、うん、どうしろこうしろって理屈でフォローするのがどうももうそもそもおかしいな話で、そうだから。あのどんなふうに見たらいいですかっていうのも好きなふうに見たらいいんじゃないかって話でつまんないと思ったらつまんないって言った方がいいしみんながいいって言ってるからこれはいいんだとか南北するからすごいんだとかっていうのはもうやめた方がいいと思うよねだから今回もだから今バルディス上野でやってるけどバルディスはずっとまあ報われてませんでしたみたいなことを今になって言うわけなんだけどまあでもあれはやばいよねいいよねだから当時も20年前もみんな言ってたんだよねでも今になって世界的にまだ評価が高まっていっていずれはまあす,すごいことになるだろうって言われててなんだろうそのそのなんか評価が上がっていく感じっていうのもなんか不思議だなと思ってだからまあ自由でいいんじゃないかなあただ,だ自分の、ね、好きなものを追っかけていくしかないですよね自分の好きなのを追っかけていったらそれが印象だったりゴールだったりみたいなふうにつながっていくだけでだから自分が好きだと思ったらそれが何,何の絵なのかちゃんと調べてそれでどっかで、ね、生で見れるんだったら見に行って生で見たら全然違いますよね、うんうん、そういうことが大切かなと思うんですけど。
彼氏が洋楽好きだと洋楽詳しくなる現象ってあるじゃないですか<笑>はいはい、はい、あれでだから彼氏が後に詳しいっていう人と付き合って一緒に展覧会とかやってきて<笑>なるほど、ね、そうするとすごいすごいって言ってと語りたがあるからあのこの頃の印象はダメだよねとかなんかいろいろと言いたい。人でいるじゃない。そんな人を利用したらいいんじゃないですかね。山田さんみたいな人を利用して、<笑>俺みたいなめっちゃサービスしてくれますよね。う,うっかり喋っちゃうから<笑>ーサービスし説明しちゃうよね。僕も全然そういうの知らない人とね美術館行ったらもう喋りまくりますよ。何<笑>も知らないからね。何も知らないから。<笑>いろんなその<笑>間違いバレない。すごいすごいすごいっつっ,っ,ったら調子に乗って喋るんで、<笑>それを利用してやればいいかなと思う。<笑>あとはまああの。介護にある物語があの社,会社会情勢とかそういうのが大きく関わったあとでできるんでそれを知ってからの方が絶対面白いだからこのタイミングで日本は幕末で印象派だとね日本,日本は幕末なんだけどあのフランスは印象派でもう万博やってたんだよなっつってそこで旧体制はこうでみたいなそれでまあこいつはこんで奥さんが死んじゃったからもう女書けなくなったんだよってバイモレーの話だけどまあそんなようなことがいろいろと知ってからこの絵を見るとやっばいなって。まあ、例えばまあモネのパラソルの女だったらまあモネの奥さんじゃないで奥さん亡くなっちゃったからあれ以降は書けなくなっちゃったとそれがまあ風立ちぬに繋がっていくわけだだからそのかそっから風立ちぬの話できるくらいの人と出会ったらまあべっラッキーだよねだからそのすごいすごいって話そ,それはでそれはアートって本当にあの普通に生きられなかった人たちの世界なんでなんつうの面白いんだよ本当に一人一人行かれてるんだよだからそ,そういうの知った上で見てほしいまあ、おすすめは分かりやすいってことでシュールレアリズムとかダダイズムとかはおとむちゃくちゃ面白いと思うだからだからハマっていいんじゃないおかしか未来派とかすごい面白いイタリアのそれをだからあのパリコミューから一時大戦ぐらいの時の流れの中にいろいろ起こったアートって本当面白いしあとちょっと遡って面白いのがミケランジェロとあのダ・ヴィンチとあとラファエロのあ,あれボーイズ的にすっげえ面白い。<笑>だからボーイズラブ的に見るとあの辺の人たちがどうだったかっていうのもいやもうなかなか面白い、うん、こっちの壁とこっちの壁で勝負だとかやるんだよね、えーえー、少年漫画っぽい。うん、そうそう最近見るってことですね。ゲイゲイがの法,法的に禁じられた時代にそれをやってたっていうのがね。うん、そうそうそうでまあダビンチャ逃亡とかさ。そうそうだからだからその、うん、そういうこ,ここの後かとかね。ここの時にこんなことモディリアリの話が一番有名だね街の人が見てモディリアリの絵を見るとかこの後奥さんが自殺するんだとかなんかそんなもあるわけロダンもそうだけどねカミューバ精神病院に行くんだとかそういうのはもういくらでも出てくるおすすめこれ多分漫画も今歴史がまだ浅いからそういう話出てこないけどもっと漫画の歴史がもうちょっと積み重なってきたらあの漫画を描いた人は実はこうだったからこれが描けたんだっていう話がねあの初期松本泉の話そういうやつ<笑>もうだからもういくらでもそういうの絶対あるあるんで、まあ、松本泉先生はいずれ読んで昔の話をしてもらうと思ってからもうぜひそういうのみんな知りたがりあの松本泉って何人いるの説とかいうのをそういうことに関して本人に喋ってもらうとかいうのはあるしそれはでもアートの歴史でいまだにだからそのまあ印象派でもこれは謎だったとかみたいなのいっぱい残ってるし漫画の業界もやっぱいっぱいいるしそういう人たちってだからまあ面白い面白いねみんなそれなりになんか背負って書いてますからねそれがエネルギーだしそのエネルギーないと書けないしで、うん、背後に圧がかかってるかどうかっていう内圧がかかせてるっていうで内圧はプライベートの悲しみから生まれるんですよっていう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはい、ツイッターで来てくださいありえねの年代は無事完結されましたが、はいはいはい、山田礼二先生がこれから先書いてみたいまた書こうとしている題材テーマはありますか、はい、ありますかあったらそれはどのようなものですかという、はいはい、風見鳥風見鳥さんですかね、うんはい、からご質問をいただいてますが、まあ、今ね、はい、先週もね、はいまあ、大人気のスピリッツでね、はい今話題の大人気スピリッツで,で、はいはい、あの打ち合わせしてて、はい、でネームがもう1年ぐらいうまくいかなくて俺、はい、でもうちの担当優しいからちゃんと待っててくれて「本、は、当、い、ごめんね」っつってで俺は本当その日までに第1話を書く予定だったのにできなくて<笑>それでどうしようかななんて言ってたんだけどでもまあ大体見えてきて次の連載すごい、うん、まあだからまあ
あの細かいことは言えないけど、うんうんうんうん、寝る前に読んでなんかちょっといい気持ちになってね今日眠れたわみたいなそういう漫画が描きたいえそういう漫画いいな,、うん、なんかもうドキドキするとかもいいじゃん難しいからもう現実がもうこれだけホラーになっちゃったから<笑>俺はそのよ寄り添って。あの優しい気持ちになってもらいたいなと思って、うん、いや昔、うん、昔どの作品で書かれてたのか忘れたんですけど山田さんがこう編集者に、うん、ナイフを刺す時は,、はいはいはい、<笑>の,のなナ,ナイフを見せないようにしないといけないみたいな山田さんの僕が要はナイフを剥き出して刺しに行ってるっていう,う大崎時代ですね僕の言われたっていう話がすごい、はい、僕自身にも刺さったんですけど、はい、<笑>エンターテインメントのふりしてこうやって抱き込んでそれで最後にガーって刺してやれっていう、まあ、要するにデビルマン的なやつねだからああいうのをやればいいじゃん言いたいことがあるんだったらっつってでもそれって自己表現だし自己満足でもあるの結構でそして俺ってすごいだろうっていうののアピールだったりするわけでそんなもの邪魔なんで読者にとってはお前がすごいのはいいってってなるんで特にみんな自分のこといっぱいいっぱいだから、うん、そっちに寄り添うことができないだろうかと、うん、そ,それだったら俺はこの,この商売やって生きていける、まあ、その何とな理由がまだあるなというそれそれができるんだったらっていう、うん、なんで優しい人になろうかな<笑><笑>優しい人になる漫画を描く次回読みたいです優しい人になりたいです,いいいです、はい、優しい、ね、気持ちが溢れてるはいいろいろな話を聞かせていただきましたよというわけで、はい、はい、漫画家さんとトークスでした。あ、ええ、あれ、あれ、あ、もう終わり。あ、まだ大丈夫。まだ全然、全然、全然。というわけで、じゃあ、はい、はいはいはい、次のコーナーいきますか。はい、はい、行きます。せーの、アネックス国民アンケート。いやいやいやいやいやいやいや,いや、はい、漫画にまつわるあらゆることを皆さんに聞いていきたいと思います。はい,、はい、今回ですね、テーマは、はいはい、一番ハマったラブコメ漫画。ですね。ですってよ。はい、ラブコメ漫画どうですか。一番ハマったラブコメ漫画ありますか？ありますか？これは軽井沢シンドロームですね。軽井沢シンドロームあの大事。未だに読みます、ね。あれはすごい。だってホテルでこんなも膨らましシーン出てくるんだよ。でそれポンポンとかやってやってるの。もうこ童貞少年としてはない衝撃。<笑>何これ？<笑><笑>こんなことするの大人っていうののそのだからその。なんとかなんか劇場いたってセックスって言うんじゃない日常の延長にあるセックスっていうのを書いてる高見先生のしかも20代の傑作だと思うね、うんうんうん、特にすごいですよ評判は本当に素晴らしくて、うんうん、だからあれをラブコメって言わないかな青春グラフィーかもしれないけど、うんうん、でも俺は何選ぶかっつったらもう,もう絶対あれです主人公がバージン嫌いってちゃんと言い放つっていうシーンがありましたよね。あ,あといろいろ覚えたら俺に回せよとかね。う<笑>わ<笑>すごいなもう鬼畜なん。どうしようもない。だけどそういうこと言いつつ実はみたいなやつたちがあったりとか。ああ。でも六股ぐらいでしたよね。そうですね。そうですね。まあそんなそんなあれは時代がポストモダンでまあ割とチャラいっていう。だけどそれはうちに秘めた暑さだっていうところにこう転換する時期なんで俺よりちょっと上の世代なんだけどなんとなくクリスタルの世代なんだけどあれをだから若い自分としては超かっこいいやばいなって思って見てました、えーはい、ちょっと今なかなか見る機会がね高橋先生なくなってるかもしれない、ね、いやいやでももっと評価されるべきです、ね、めちゃめちゃかっこいい漫画だったんだけどスピリッツですねあれもスピリッツかっこいい絵とすごいく砕けた絵をあれだからアリエネは結構出てますだから例えばこの表紙とかもこの赤一色であるのはカルスティーザーシンドロームの2巻ですねなるほどあれがだから後から気が付くとあの分析できちゃうであとはだから途中でファインアートっぽいあの崩し方をするのとかも実はこういうのも実はかあの高見先生がやってたのの多分延長上に僕がやってる方だと思うんですこういう処理とかをあのあのトーンとかでやらないでファインっぽく処理するのも。多分彼あとデフォルメの仕方た二等身になったり八等身になったりするのも彼があんだけ極端にやったんですけど水森アドちゃんみたいな絵になったりいきなり劇画になったりするのをこう瞬時に繰り返すんだけど、まあ、あれ同時期にガキデカが動物になるんだけどああいうその漫画ならではの時空を超えた自由さみたいなものが、まあ、あのなのかなラブコメの中にその自然とこう入っているっていう革命が起こってた。あれについてあんまり今は言わないけど俺はすごいなと思ういまだにすごい
ちらのやつをね、見てください。<笑>はい、ぜひ。高見義さん褒めましょう。<笑>はい、じゃあ、ちょっと読んでみましょうかね。はい、はい、ちょっと来てますよ。ね、はい、アネーム、本当の恋を教えてさんからですね。はい、大丈夫ですね。<笑>この何年かでハマったラブコメといえば、ええー、古見。すみません、古見。直しさんかな。ニセ恋のニセ恋の人ねアニメ化してるの今ねこ、こ、こ、こみこみ、なおしさん<笑>何しますこれ、チェックしなきゃって思って忘れてたんですよ<笑>はい、はい、で続き読んではい、のニセ恋はい、あの週刊少年ジャンプでニセ恋で今アニメ化もされました、はいはいはいはい、はい、ジャンプでラ,メラブコメってエロ要素が多いんだけどこれはそういうのが少ないので楽に読めますというエロ要素が多いと読めないんだ多分女性ですねきっと、はあ、確かにでもジャンプは恋愛漫画だと今までなんかエロが強かったっていうかやっぱあのどう、うん、男性読者思春期ぐらいの子がちょっとドキドキってして読めるものが多かった気がします。これはね確かにウコメってどこまでラブコメかよくわかんない。日当たり旅行とか思い出したけどあれはラブコメなんだ。<笑>あれはスポーツしないからあそうラブコメあの足立先生のラインではラブコメにとっても近いアナとミユキがあってまあナインっていうのはあるんだけどナインと比較するとナインは熱血漫画の要素があって、中和されてタッチになるっていう、合流するんですよね、日当たりナインでタッチっていう、そうなんですよ、あの元ヤングサンテの編集長がタッチの,あの担当だったんで、タッチは大事です。中和する、あれはあれですごい素晴らしかったですよね、あれは足立先生の自伝的な話ですよね。そしてエデンの東<笑>実はだからいろんな古典が入っているという、なんかエデンの東も大好きなんで、わかりますね、おもしろいです、<笑>エロについてですか、あのね、あのね<笑>いやいやいや、ラブコメの中にはシャワーシーン入れろよっていうのあったの、昔、<笑>あでだから必ずしひあのめくりで、立て駒でひひヒロインがあのちょっと湯気の曇った中でシャワーシーンってありえるでも出てくるけど、<笑>もうあれをもう入れろと、だからもう遅刻だ、遅刻だって言いながら、パンを加えてダッシュするっていう、<笑>あれと同じ様式日での。あのー、シャワーシーンがあとちょっとも,もうあと女の子が悩んだらシャワーですから<笑><笑>でそれで何か落とすっていうんでそれでそこで初めてヌードが見られるよでも合法的に話の流れ的にはおかしくないよねっていう,いうエクスキューズが入ってのシャワーシーンなんで,そうそうそうで心が裸になってるっていう意味があるっていう伝説があるんだよね。<笑>なんか昔の漫画家の本本にそれありましたからね、そのフレーズが。そうそうそう<笑>女の子の心も裸になるんだから。でもまあ、そうですね。だからラブコメって、だからその至る前の話で盛り上がるっていう一つの文化で、まあ、思春期ものとしていいかなと、すごくあの日本独特のなんか、いい面白いなと思って。僕もジャンプで女のヒロインのシャワーシーンは書きました。<笑>書きますよね。書きます。あと足元書きますよね。ああ、うん、そうですね。あのだからシャワーシーン。裸足の足元で下のタイルがありますね。あとはキュっていう。さあだからその次のシーンいきますよ。ので必ずキュ。じゃあまあいろいろもう全部定番の中で。ああで今はだからなんかいろんな規制があって面白いですよ。だ途中からもうだから男女の足がクロスしてたらかかれかかれちゃダメだとか。えだからベッドそうベッ布団からはみ出てる足はこう横に並んでなきゃいけない。<笑><笑>そういうもうわけのわからない、えー、いろいろそういう規制もかかってくるんですよ。九十年代ぐらいからだんだん。朝になっててもクロスしておってほしいですよね。そうですよね。<笑>うん、そうですまあだからまあそその辺。のいたちごっこも面白いんですけどね。だからなんかはいはいエロじゃないですよみたいなこと言いながらちょっと差し込んでみるっていうのもまあ僕が書いた時は楽しかったです。まあある程度規制するとね結構実は確保としてはシャレの違いがあってちょっと楽しい部分もあって。そうですね。思想的には規制する奴ら大嫌いだから僕は反対だけど規制されることは実は嫌じゃないっていう。<笑>いやそうそれでねこの話していいからダンゴニロクさんと話した時にあの、ね、SM の人なんだけど、はいはい、あの人。あのいろいろ借金して、いろんな悪い人に追われてる時に、まあ伊賀半島で中学の先生やってるの。で逃げ延びて中国の先生やってるのもすごいんだけど、暇だから、SM 小説書くんだよ。それも、俺が、なんか盛り上がるようなのもないんだよね。だから書こうと思ったのが花と蛇なんだけど、あの人が書いた SM 小説は。教団で書いてるの、中学の。先生がいる前で、自習させながら書いてるんだけど。そんで、書き終わったやつを、こう封筒に入れて、一番前の接席のやつに、お、これ出版。送っとけって言ってたっていう話あってすげーでそ,れその話で元先生に「それ大変だったんじゃないですか?」って言ったら「いや人生で一番面白かったで」<笑>えー
それがおもろいんやっていう、ね、授業中に書いた落書きが一番うまく書けるの延長線上の話だよ、ね、いやそれのだから<笑>その大リーグクラスっていうか<笑>マークっていうかトップクラスレベル,レベルが最上級になるともう目の前に生徒自分は生殖教職そして SM を書いてる俺もうたまらんわーって言いながら書いててこれを出版社に送ったらこれが売れたんやっていう<笑>実写化しますよね、まあ、もちろんだからあの,あの SM の中ではもうスタンダードが要するにもう大ヒットっていうかまあ代名詞になるわけ「花と指シリーズは」はそれで何度も何度もリメイクされていくっていう一つの古典になっていくんだけどでまあそういうことが何とかなあのやってくださいってや言われてやってるよりも隠れてやってるのが一番面白いんだよっていう,うなるほどなっていう鬼六美学だからもう俺はもうダン先生もすっごい好き。うなぎ一緒に食べた。すげえ。亡くなる前に。<笑>すごいよ、ヤクザの親分見てたから、気流しで。こうやって、あれ一緒に歩いてっともう、なんか若い衆だよ。中世。うなぎっていうのがまた別。いいでしょう。いいでしょう。そうだよ。<笑>最近の SM はどうですかねって話しちゃって<笑>すごい楽しい思い出 SM かそうそうです,すごい新しいチャンネルでえそうですか<笑>すごいですかもっとみんな SM とかやった方がいいですじゃあなんか今度一通り経験したとか前なんかの番組ではいやいや<笑> SM はちょっと話すテレビの最新作の映画が友達が主演なんですよ、えー、この前チラシ見たら友達が裸で縛られててすごいちょっと衝撃を<笑>、えー、みたいななんか<笑>そういうことがあるんだ、<笑>そういう世界があるんだと思って。いいそうね、はい、じゃ、ちょっと次行きましょうか。はい、はい、はい、はい、はい、あれ、漫画、ええー、アニメより漫画さんからです、ねはいはい。定番だけど、君に届け。ああ、純愛もんだけど、コメディ要素もあるっていう感じ、プラトニックなのもいいな、キュンキュンしますっていうことですが。まあ、君に届け、ね。そうですね、まあ、定番というか。定番だよね。うん、あ、そこにも置いてあるよね。ありますね。はい。まあ、漫画大好きっていう方じゃない。でも結構読まれてるので読みやすいそうですね。読みやすいすごくかなと思いますね。うん、メジャーどころでしたね。あれね。メジャーだね。風早くん。風早くんね。風早くん好き。完璧男。風早くんより私龍の方が好きなんですよね。あ、そうなんですか。はい。風早くん。うん。いいやつすぎかな。<笑>いいやつ。いや、あれね、面白いのが、はい、母視点入ってて、であれは作者の人がお母さん視点で。あの主人公の女の子描いてるなっていうのすごいよくわかるで、はいはい、彼女のなんかで読んだんだけど、はい、なんか娘のようだって書いてるんだけどまさにそうであれって自分の娘がこういう中学校生活高校生活を送ってくれたらいいのになっていうことを書いてる単語に書いてあるんですか親心親心漫画、うんうん、であれは海,海の地下先生もそうなんだけど、はい、あの辺の最近の人たちは等身大の自分が入るっていうよりはちょっと上から子供たちを温かく見守る視点っていうのもあるだから実は「君に届け」ってうんだから母からの,の「君に届け」ってあ,そそうあ,ああいうのが出てくるわそうそうそうそうするとまあそのスクールカーストのなんかヒエラルキーの中の地獄を見るわけだけどそこで最も充実して安全で楽しい生活をするとなると、うん、女子のヤンキーがトップ2でつくと、うん、そして、ね、男子の一番のモテるやつと、うん、それから体育会系のトップがつくとこのフォーメーションが完璧なんですよ確かに<笑>それでそれが装置として動いた時にそんな売れないわけがないですよっていう感じの<笑>フォーマで彼,彼女はその前にヤンキー漫画のドロドロしたやつ描いてるから、うんうん、あれはクレイジフォーユーだっけ、はい、あれがうまくいかなかったのは装置としてきついんだよねだからははいその世界で入り込んだ時に苦しいんだけどだからそ,そんなところにお母さんは行かせたくないわみたいな感じになってくるわけそれがその逆に徹底的な明るいものを描きたいって彼女が言い出すのもよくわかるならその娘はそんな不良高校にはみたいな<笑>それを。だったらこ,うここだっていうそれがなんか割と昔の、うん、あの漫画の描き方だ私が、うんえー、こういう声がしたいっていうのではないパターンで現れたなっていうのは僕の君に届けろ。けろ無料者ね<笑>すごい寛大さとかもすごいとこあるから、ね、そうそうそうなんですよ、ね、でみんなそこを求めてて、うん、ああなるほどなだけどそれってなかなかないよねっていうことなんだけどでもせめて漫画の中だけはっていうことでで俺もこういうふうに漫画は機能していいと思うしそれを読んで救われる日々があっていいと思うんですよ、うん、いい仕事してると思いますよ、うん、はいはいはい
、そういうなんか見方変わっちゃう、うん、<笑>ねそうやって見るといいよね確かに漫画って現実逃避したい時に読んだりとかさするからさそうですね入り込みたいですからねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうああ、ね、いやなんかこう人間の女性の心理っていうのはこういうふうに動くんだなっていうなんかさ、うん、<笑>女性は結局こう幸せを求める女性っているよなみたいな女性からガンガン行ったら大体失敗するよっていうので成功した最初の漫画だよね、うん、あそうなんですかね、うん、なんかね読んじゃいますね恋愛したい時を<笑>恋愛したい時を恋愛したい時恋愛したい時をなるほどね読む君に届けは、ほんわかしたい時に読む。<笑>恋愛っていう。なんか、やっぱ流されやすいから、うん、漫画に影響をもらうために、うん、その欲してる漫画を読む。だから、仕事したい時は働き前読んだり、ちょっとゆっくりしたい時は、かずきんちゃちゃ読んだりっていう。めちゃめちゃ影響をもらってるから。あの、天使なんかじゃないわ。あセット諸君の系譜だと思うよね。だから、ね、リーダーである女の子、みんなから天使だと思われてる人気者である。だからね、演出家とかされてね、歌とか舞台とかやってると、みんなからその。あなたはできる、あつやが言われてるみたいな、そういう人にとっては、割と。いや、そんなことないの、私だって辛いんだからみたいな、気持ちを書かれている漫画は、来るものがある。すごい、すごい、すごい、それは合ってる。そうかもしれない。ありました。そうかもしれないですよ。そういう人のための漫画かなと思ってました。だけど、僕、あれ、あそこに出てくる、あの、素直になれない女の子いるじゃないですか。マミリンですね。マミリン。僕、僕もすごく、あの、彼女。好きで、うん、あれだからあのことのリレーションシップができるっていうのが結構あの作品の,その勝利勝因っていうか、うん、単にそのあのリーゼント男とくっついてうんんじゃないところの幅がさすがに後のね矢沢愛の、うんまあ、才能みたいなのが見えてるなっていう、うん、確かに矢沢愛先生もすごいですよね本当にいやいやいやあとなんかなあの人ってちょっと徹底的に肯定的に物事を見てるっていうか、うん、そのその力強さってっていうのがやっぱり素晴らしいなって思いますね。でも山田先生めちゃめちゃ漫画読んでますね。いや読んでないですよ。あんまり読んでない。<笑>正直本当に読んでないんですよ。だただと時々読むとそのなんかいろいろ気になっちゃったりとかすごい。最近の漫画とかも読読まれ読まれですね。そうなんですか。読んでないです。でも毎日の漫画とか。あだから君に届けもだから社会現象になったんで、それでえじゃあ何が面白いと思ってるのかなと思ってちらっとあの見ないでああだこうだ言うのは嫌なんで、一人ずつは見ます。とりあえずうん。結局みんな救われる話が好きなんですよ、ね。だんだん救われていくからいいね。はい、そうなんですよね。初め結構ドイツもこいつもあるもんなんですけど。<笑>最後ハッピーエンドだからハッピーエンドが好きなんですよね。私いやーそうだよ私も。ハッピーエンドが好きなんです。ハッピーエンドが見たいもの。うん、だって。そうだからなんか私が好きなそのあの少女漫画とかラブコメ系もやっぱりハッピーエンド系ばっかりですね。ハッピーエンドじゃない漫画って。すいません。いやでもハッピーエンドじゃないものばっかり。<笑><笑>えそうかな<笑>やっぱりさっき山田先生がおっしゃってた自分が入るか入り込んじゃうからやっぱりハッピーエンドがいいんですよね、うん、きっとわかるね、うん、そう確かにそうだから君に届けも主人公あのー、貞子、うん、まあ貞子じゃないですけど正しい名前は、うん、貞子も結局こういろんな人に愛されるじゃないですか、うん、ああいうところにやっぱり自分もそこに入り込みたいっていう気持ちが、うん、私だからあやねちんが大好きだから今ちょっと声が破局しそうだからすごい嫌だ、うんうん、<笑><笑>あやねちんはくっついててほしいのにくるみちゃんもちょっとねくるみちゃんも可愛くて憎めないそう可愛い可愛い,い、ねうん、おまっすぐなのがいいですねさあみんなもうめちゃめちゃハッピーエンドでしたねいや本当に良、うん、かったよこんな時代にねいやいやいや,いや大事ですむしろ今だからこそ<笑>、ね、こういうのがいいですって<笑>、うん読みたいんだよ。なんかだんだんハッピーエンドじゃないものも増えてきてるっていうか、か実味を出そうとするのがあるよね。逆になんか外していかないとダメなんでしょみたいなあるから、うん、いや,い,やいいんだよハッピーエンドでみたいな。嫌な気分で漫画終わるの嫌だよね。うん、そうなんですよ。すっきりしないやつ。全然そんなことないでしょうよ。俺ジャンプ漫画家なのに主人公が勝つ漫画ほとんど書いてないっていう。うだいたい負けて終わるっていう。<笑>いや勝ち負けはでも美学だからしょうがない。<笑>それしか書けない。<笑>それはいいですよ。<笑>はい、さあさあさあで、うん、えっ、ー、と
次のコーナーですかねはいプレゼントの方こうプレゼントはいに行っちゃっていいですかうん今はい、はい、ではプレゼントはいさてさてさてさてそれではですねいろいろなお話を伺ってきました、はい、山田先生にですねお待ちかねのはいプレゼント用サインをはい、はい、書いていただきたいかなと思っております、はいはい、どれがいいですかね今絶望三冠とアリエネの七と八があるんですけど、はいはい、ど,どちらにえ全部書けばいいんじゃないのダメなのええ,え三冊ですかえいいよ全然構わないなんだって全然全然全然それは全然大丈夫よ<笑>私が書いていいよ<笑>はいはいはいじゃ書きますね書きますか全部来たよはいはいじゃあ,ありえねの七冠と八冠と、はい、絶望に帰国する三冠に,、はい、冠に書いていただきたいと思いますお願いしますすごい豪華豪華<笑>プレゼントの応募方法は番組の最後、はい、お知らせいたしますよお知らせいたしますすごいねいやこれはすごい早い<笑>早い<笑>これが週刊作家だやばなんでこんな早いうん、横顔でしょ<笑><笑>なんか小声でなんか言ってますが<笑>そうちょっとあと僕しようかな<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ、あ、あとっぽくなりました。なった。なりました。オッケー。ここら辺の方もすごいあとっぽいなと思って。ちょっと英語でか。あ<笑><笑>、遊び心満載じゃないですか。<笑>普段書きますか、その英語というか。はいはいはい。はいはい。<笑>はい。もういっぱい書くよ。はい、ああもう。アートですね。アートっぽいのじゃあちょっとジャンボクトっぽく書く、ねはい。お、お、サダクト。どうやって書くとね。じゃあとりあえずデスタ関係ないの。すごい。<笑>これ気にしなくていいね。そう。人間にしちゃおうって。はい。ここで笑ったらあとにならない。<笑>というところにね。先生に今二冊目を書いていただいております。はい。これまた最後に改めてすべて並べて皆さんにこういったものを書いていただきましたっていうのを改めて見せたいなと思います意味がある感じ<笑><笑>俺ねジャンコクトダンスキーあないですないですはい目閉じてるんですそうするとね内面があるように見えるんです<笑>これはねルドンからパクりました<笑>生きてるんですよね。やっぱり勉強がやっぱりこういうところに生きてるっていう。そうです、はい、そうです,うです、うん。まさかこういうところに生かされると思ってなかっただろうね。そうそう。二<笑>冊目を書いていただきます。はいはいはい、あとはい、絶望に続いて書いていただきたいと思います。はい。はい、すごいね。さささと。早い。<笑>絶対なんでじゃ僕の。はい。あ。違う。違う。横だ。小さい声言わないで。もサラサラサラサラと。なんか動物。なんかなんか動物。何書いてらっしゃるか。この果てしない<笑>果てしない感じ、<笑>思わせぶりな気持ち。<笑>やばい。すごい超アートですよ。アートでしょ。さすがです。やばいよね。<笑>やばいよね。ごまかせたかな。<笑>いやでもすげえ。これいただいた人はいやすごい凝ってるなーってやっぱり。うん、もう喋ってしかも時々よそ見しながら書いてます。こそこそ教えてください。すごい。あすごい。いやありがとうございます。いいすはい素敵です。はいいやーこういう3冊をですね、はい、あじゃあ一度カメラを。ね、悪い女になろうね。<笑>先生すごい。<笑>
いい感じいい感じ、うん、すごいモテるよ<笑>それだけで。さあ、それでは真面目な話になりますよ。はい、それでもう一つですね、はい。漫画ネクストをお送りしております。株式会社ニコから、はい、もう一つ漫画 TV、えー、サポーターズクラブのお知らせでございます。はい、株式会社ニコは漫画の力で東日本大震災復興支援しよう合言葉に漫画ネクストをお送りしている漫画テレビをはじめ、さまざまな活動を行っております。マンガーネックスでも今日山田礼二先生に書いていただきました、はいえー、復興支援応援イラストボード、うん、サイン色紙などを書いていただいています、はい、マンガテレビはさ,なるさらなるパワーアップを目指して4月2日からマンガテレビサポーターズクラブを発足いたしましたを入会したとしてはいありがとう、はい、ありがとうございます会になりますとですね毎回来ていただいたゲストの先生が描いたサイン色紙などをもとに毎月1種類から3種類の会員限定オリジナルグッズを制作いたしまして会員の皆さん全員にお送りいたしますはいどんなグッズを作るのかは登場いただいた先生にカードを引くことで聞いて決めていただくというなんとも先が読めないあらはらはいこれで<笑>レズさん企画になっておりますはい会員になるためにはですねこの画面の下にあります。下のバーナーにありますね。ええー、ニコニコドットコムドット JP フラッシュ P 六一九にはい。おお、真ん中にも出た。はい。<笑>こちらにアクセスしていただきまして、はい、入会申し込み書をダウンロードしていただき、記入してインフォアットマークニコニコドット CO ドット JP にメールで送るか、ゼロ二四五六三四三五八へファックスしていただく形となっております。はい。はい。はい、ではですね、月に二千円、三ヶ月六ヶ月、一年のコースがございます、はい。で、会費を払ったことが確認できた月のグッズから毎月会員限定オリジナルグッズが全員届くのはもちろんのこと。六ヶ月以上の会員になった方は年末にダイビング大会を開いて、某先生のサイン入り複製原画をはじめとしたレアグッズや漫画とは関係ないんですけれども、はい、PS4 が当たったりするみたいでございますよ。<笑>はい、はい、そしてですね、うん、すごいお知らせをいたします。何何はい、すごい。早い早い。びっくりしました。<笑><笑>前回もですね、ちらっとお知らせいたしました。4月の下旬にサポーターズクラブ会員限定のイベントがございます。はい、なんとなんと,なんとこの。はい、アネックスにご登場いただいた、はいはい、ホイッスルの作者樋口大輔先生が参加する限定イベントが行われることになりました、はい、樋口先生の会はもうねお祭りだったもんね,、うん、お祭りでねすごい出場者だな、ねはいねはい、6月30日までにサポーターズクラブの3か月以上の会員になっていただいた方でき、えー、参加希望の方の中から抽選で参加者を決定いたします場所は都内某所この漫画空間からさほど遠くない JR 中央線のどこかですえー、応募資格がありますのは6月30日まで入会した方のみとさせていただきます、うん、抽選に漏れてしまった方も特典があるらしいので、うんはい、詳しくは次回6月4日の放送でお知らせいたします、えー、まずはですねサポーターズクラブに入会していただきたいなというところで、うんはいはい、ということでですね早速山田先生にこのカードを引いていただきたいかなと、はい、こんな感じで,で、ね、いっぱいあるね<笑>先生にはお ですね。というわけでですね、はい、あっという間のなんともう一時間四十分だったんですか。ええー、今日すごいあっという間でした。はい、はい、俺これだけは言いたいんだけど。はい、ぜひぜひ、はい、はい、何かありましたらぜひ。<笑>いいの今いいの。今今ちょうどいい。よかった。はい、もうちろんですよ。えー、っと金曜日のにケイクスっていうサイトで、はいはいえー、久しぶりにあちこ初めてウェブであの連載をする。おお。スピリッツもやりますけどそのうち、はい、<笑>あの,<笑>あのバーン。モテ罪。モテない女は罪であるとかいうえ,ー、え面白そう、えー、ち,ょちょっとまだ出しましょうか<笑>えー、これまあコピーなんですけどちゃんとして書いてないんですけどまだそれで,で、まあ、要するに何を書くかっていうとですね、はい、あれです
あの、うん、女の人がモテるためにどうしたらいいか講座、うんうん、読みたい読みたい来た女のためのそうだ男がモテるためにどうしたらいいかっていう漫画はいっぱいあるんだけど、はいうんうん、あの女の人はどうやったらモテるようになるかっていうのは割と女の人が書いてるとあ確かにでだから、うんうんうん、ずれてんねよなんて話がよくあるので、ね<笑>ね、そんなもん男目線で、はい、男の人がちゃんと言ったらいいじゃんっていうことで山田さんどうすかって言われて、うんえー、嘘俺も環境問題とか書きたかったなって<笑><笑>そういうのやめてくださいって言われて<笑>分かりました<笑>えー、これすごいすごいあれなんだよそんなこんなで日本女子は心の中が戦場なんだみたいな<笑>、えー、そしてその心の内戦を男たちは重いと思って<笑>めっちゃ面白そう<笑>めっちゃ面白そうですね<笑>そして君たち女子はこう思ってる男だったらそんな女を救いなさいよみたいなそういう確かに確かにこれいいでしょ確かに焦るな正論は幸せにはしてくれないいいセリフ<笑>正論は作者さんが動かれたんでしたっけ山田レミさんうまいねうまいね才能あるねそうそうそうそれそれのねあのケークスで一回目毎週金曜日に更新になるので八ページずつそれでそれがまとまったら本になるんですけどあのそう一回目からあのどうしたらモテるのかっていうのを確信に行く。作るようなとこからこの対話、それはやばいですよ。それはぜひ見て、楽しみにします。はい、でそれをちょっと今書いてるんですけど、はい、とっても楽しいです。はい、<笑>今週金曜、あさってですね。二十三日。あちらもそちらのサイトで。いトはい。うん、あの町メイクさんとか、あの,あのそういういろんな方がまああの連載されてるサイトなんですけど、そこであのやるんで。ぜひお願いします。ぜひ読んでください。チェックしてください。はい。見てだからこれ、ナウシカみてえになれ。<笑><笑>男の九十五パーセントは傷ついたオウムだからな。<笑><笑>すげえ発信。<笑><笑>男の九十五パーセントは傷ついたオウムなんです。<笑>なんてね。ことをですね。それで、まあ、なんか丸まったオーブですよね。<笑>え、あれは、あれですよ。あの、エム先生の新書風景ですからね。<笑><笑>まあ、シュールレアリズムです。あれは。<笑>なかなか、あの、ユング派のね、<笑>素晴らしい作品ですよ。<笑><笑><笑>すいませんありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。くださいというわけでですね本日、はい、ゲストに来てくださいました。はい、はい、山田平次先生でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した同じように。はいやったやった。はいありがとうございました。楽しかったね。いやあという間でしたね。まさかの1時間40分過ぎてしまうっていう。すごいな。さてさて、おかえり森屋さんは。戻ってきました森屋。はい。はい、はい、さてここからですね、はいはいはい、告知のお時間となりますはい,はいまずはですねいつものようにアネキスをお送りしております漫画空間公演辞典店長の深谷明香先生にご登場いただきたいと思いますはいはいはいはいはいそうなんですいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははい<笑>確かこのこれ田中先生の回もこれだった。定番とないです。はい。はい、<笑>その二週間書いてないわけじゃないですよ。<笑>書いてないしても違いますけども。マガ空間公演地点の店長で漫画家の深谷と言います。よろしくお願いします。はい。改めましてでは深谷店長、漫画空間とはどのようなものかというのを視聴者の皆さんにお願いします。はい、あ、ありがとうございます。うんえー、と漫画空間というのは漫画喫茶なんですけれども、うんうん、漫画が読めるだけじゃなく、うんえー、と漫画が描けるあの漫画喫茶です、うんうんまあ、作業机と道具が揃っていて、まあ、自分の道具持ち込まれても結構ですけどもし手ぶらでプラッと寄ってもこちらから道具をお貸しして描いてもらうことができると、はい、で一般の、ね、喫茶店とかファミレスだと、まあ、最近長居しづらいですけれども、うんうん、こちらはもう描いてもらうのがあの商売なので、うん、もういくらでも長居していただいて、うんあのまあ、作業をしていただきたいと。あとあれですよネーム講座とかの予定とかもあるんですかデジタル講座、えー、とそうですねあのデジタル担当のアコ店長と僕が週末を一日ずつ分け合っているので、はいうん、土曜日にデジタル講座がありまして日曜日にネーム講座をやっております、うんうんうん、で一応5月はあもういっぱいになっていて、うん、もう早めにね予約取らないとすぐ埋まっちゃうんでね,、はい、でですね6月からちょっとクラス分けっていうんじゃないんですけど一応、うん初級と中級と二種類やろうかなと思って。で一日がパーティーでお休みなので、えっ、ー、と八日以降の八日十五二十二二十九を初級中級初級中級の順で
、やらせていただきますので,で、まあ、全く経験のないって方は初級からお勧めしますけどある程度経験のある方は、まあ、どちらでも楽しめると初級も別に経験者がやってもそれなりに面白い課題が出るんで、まあ、詳しくはあの公演時点のツイッターをチェックしてくださいはいはいぜひぜひチェックしてくださいはい店長他に告知などありますか大丈夫ですか告知ですか<笑><笑>ああそうですねあの、はい、えっ、ー、とここの店が開店して僕連載中の原稿の原稿をやってたんですけど、はいすね、まあ原稿がひとしきで終わって、はい、ネームの期間になって、はい、いやネーム作業はさらにちょっと進まないですね店長やりながら<笑><笑><笑>ちょっともうどうしましょうという<笑>感じでまあでもまあ日々頑張っているのでなんか皆さんあの励ましのお声とかあったらいただけたらと思います。<笑><笑>ありがとうございます。店長でした。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとかお店店長を続ける。励ましてくださいという告知初めて聞いたわ。初めてですよ。<笑>さあさあですねカフェイメイさんこと続きマミからコーヒーのお知らせをさせていただきますよ。はい。マンガドリップコーヒー第二弾えっ、ー、と。マンガドリップコーヒーウィズサイバー寮の情報でございますはい株式会社ニコがですね東北復興の応援事業の一環といたしましてマガカさんにパッケージを描いていただいたマンガドリップコーヒーの第2弾、はい、工場司先生のシティハンタードリップコーヒーが絶賛好評発売中でございます、うん、はい、はい、このコーヒーはですね売り上げの一部を東北復興を応援する株式会社ニコの活動に充てられますはい1パックあたり 10g 厳選された豆をたっぷり使ってますお届けするのは厳選したコーヒー豆を自家焙煎で提供徳島を代表するカフェ徳島コーヒーワークスブラジルイエローブルボンや深入りしたコロンビアサンチェアーリオの豆をブレンドしたワークスオリジナルの大事のブレンドをドリップバックしていますおいしいですよすごいおいしい飲みやすいですよ、うんうんうん、はい北条先生に、ね、なんと信用していただきまして、ねはい、何種類もの候補から候補の中からシティハンターのイメージに合う本当においしく北条先生好みにうん、にもぴったり合ったあの味を選んでいただきましたパッケージも本庄先生の完全書き下ろし書き下ろしまさに完全回監修の一品になっていますはい,はい買いたい飲みたいという方はですねあのこの漫画空間の公演時点、はいはい、そしてですね名古屋大須店でも買うことができるんですが、うんはいはい、それ以外にも、うん、東京都江戸川区のラトリエドシュクレさんや徳島県のコーヒー T さん、うん、ワークス三店舗さん、えー、ワークスさん三店舗などでお買い求めいただけます。はい、もちろんですね、楽天やアマアマゾンでもお買い求めいただけるということで、うん、ぜひぜひ皆さんポチッとなしていただきたい。うん、はい、一パック百五十円、十パックセットは千四百五十円です。はい、はい、やっております。そ,そしてそしてさらにお知らせ。<笑>お、福島アニマガフェスタ開催のお知らせでございます。うん、えー、この番組をお送りしている株式会社ニコがこの週末ですね、5月24日土曜日と25日の日曜日の2日間。うんうん福島ワクワク遊園地というイベントの一環として福島アニマガフェスタを開催いたします、うんうんうんえー、5月24日から25日に福島駅の駅中を中心に漫画やアニメで福島を元気にしようというイベントになっておりますはい、はい、まずはですねカードファイトヴァンガードやギフ堂々ドキドキプ,レドキドキプリキュアの二階堂役などで大人気の声優佐藤拓也さんのトークショーが5月24日に行われますすごい人気だよなすごいですよ、まあ、うんそうなんですよ場所はですね福島駅東口から徒歩5分、はい、コムコムという場所のワイワイホールで行いますトークショーは2回1回目のステージは13時からでこちらは予約不要です2回目は16時からなのですがお子様のいる家族連れに参加していただきたいということで、えー、明日5月22日木曜日まで、はい、こちらですね予約を受け付けております、はいはい、問い合わせ先はですねインフォアットマークニコニコドットシオドット JP までお願いいたします。はい、そして5月25日日曜日ですね。デュエルマスターズレボリューションや現在月刊少年チャンピオンで連載中の湘南セブンの作画担当の高橋はい新新助先生、はい、知らないんだ。<笑>あれ知り合いなのにな。いやいやいやいや高橋君めっちゃめっちゃうまいんだね。高橋先生は、ね、見に来てる人行くと、はい、お迎えした、うん、はいトークショーが開かれますよ。うん
場所は福島駅東口から徒歩10分ほどのコスプレイベント会場の中央駐車場内、はいうん、時間は11時から16時までなんと来場者からリクエストをいただいてのライブドラマインがありますよ生ガキですよ生ガキ,生ガキ迫力ありますからねめっちゃ上手い人だからねそうですねすごいはいそしてですね原画展もございます、はい、24日25日ですね24日の声優の佐藤拓也さんのトークショーが行われるコモコモの中で、うん、アネックスであの先生方からいただきました東北応援メッセージ付きの色紙などの原画展が行われます,すぜひこちらもお立ち寄りいただきたいなと思っております、はい、詳しくは株式会社ニコのホームページのえー、こちらに出ますかね。出ますよね。はい。アドレスがどんどん出てくるかなと思います、はい。ちょっと待ってくださいね。これ多分口で説明するより、はいはい、長いね。はい。ややこしいと思うんで、アドレスがポンと出てきた方が嬉しいかな。このニコニコのチオレピピ六一九のところ六一九のところ七七八に書いていただけると。七七八になりますね。この下に出てるに、はい、http。あ出た、はい、あ出ましたこれです、はい、これこれ今上に出てるこちらですねはい、はい、こちらをぜひぜひ、えー、チェックしていただければなと思っておりますはい、はいはい、そしてはいそしてですね、はいえー、アネックスでは漫画読みのドツボを募集しております、はい、漫画あるあるこんなのあるよねっていう共感できるネタをぜひぜひ皆さん送っていただきたいなと思います、はい、そしてアネックス国民アンケート次回のテーマはあなたの行きつけのレストランはどんな店それ面白い面白いですねこれははい投稿はですねインフォアットマーク漫画ハイフンアネックスドットコムまでお願いいたしますお願いします皆さん告知などありますでしょうかはいはいはいえっ、ー、とまずはですね、はい、明日五月二十二日ですねはいえ五、ー、月二十二日発売のコミックハイという二場所さんから出てる雑誌の方にですね私が今度やる舞台ひとひらの告知のバナーが、えー、と掲載されるみたいなのでぜひ、えー、雑誌コミック杯をよろしくお願いしますということと、えー、今週金曜日ですね毎週やっております「1週間お疲れ様番,番組、えー、マミネーのマンクー女学院」がこちら同じ漫画空間で21時から。やります漫画テレビでこちらゲストにモリアをお招きしてやりますのでぜひねはい見てレギュラーかみたいな<笑>そうそう<笑>いただきたいのと、はい、あとは5月30日ですね今日、はいえー、と発表になったんですけれども、うん、今度私がですねやる舞台の「えー、ひとひら」という二葉社さんのね、はいえー、桐原泉先生原作の作品の、えー、と観覧配信イベントが5月30日に行われることになりましたスピッカムさんの方から、えー、私に鈴木まみの名前で検索してもらうとブログがあってブログに何かいろいろ載ってるんでそこから限定50なので、ね、50人なんで見てほしいなっていうことと。<笑>あとはその舞台ですね、7月2日から7月6日まで、えー、舞台「ひとひら」この駅の隣の駅の中野駅もしくは西武新宿線の新井薬師駅から徒歩5分ぐらいのところで、えー、ウエストエンドスタジオというところであの私が演出脚本をします舞台「ひとひら」がやりますぜひ見に来てくださいイエイはいはい以上はい、モリアからはですね、はいえー、今月終わり5月30日、うん、31日そして6月1日にですね、はいえー、愛知県知多半島新米湖からスタートいたします、うん、アイアンマンレース 70.3 というのはですね、うんえー、2キロ2キロを泳いで、うんえー、90キロ近く自転車をこぎその後20キロマラソンをするというそ,んなそれを一人でやるというのを<笑>鉄人レースが、ね。ですね、行われる。なんと、いや、出ません。<笑>出ません。なんと、あの、北海道の約半分を。一人で。やるっていう。やるという、あの、距離感。距離感。三日間で。いや、三日間じゃないです。一日で。エキスポなどがあの行われますので、はい、私あのそちら取材に行きますので、うん、ぜひぜひお近くの方はですね、あの遊びに行っていただけたら嬉しいな。だから声かけてやってください。はい、そうですね。私はあのお菓子とか持ってくるとすぐ懐くんで。はい、<笑>そうだ。<笑>ちょろいな。<笑><笑>えー、簡単にすれます。というわけでね、はい、ちょっとよろしくお願いしますよってことですね。はい、そうですね。よろしくお願いいたします。ツイッターなどもやってますのでよろしくお願いいたします。はい。いはい、次回は。次回の放送は6月4日水曜日20時からお送りいたします、はいはい、ゲストは誰ですか、はい、バーバーハーバー私立ダンソー学園女と猫は呼ばない時にやってくる<笑>などで人気の小池田麻也先生をお招きしたいと思いますすごい小池田麻也先生の名前を挙げるなら杉並レボリューションを代表作として挙げないのはおかしいでしょ<笑><笑>一番代表作抜いてるじゃない<笑><笑>はい、あれはね、はい、画期的な傑作だったんでね。はい、はいうんはい、なんでもあの、はい、女と猫は呼ばないときにやってくるに出てくるイケメンシェフのモデルは
ここ漫画空間のある高円寺店のとあるレストランの方ということで、うんうん、高円寺のどっかのレストランの方がね使わせてもらったよね、はい、<笑><笑>ぜひぜひねイケメンハンターの方々はまたど,どこにあるのかっていうのをですね知っていただきたいなと思っております,す、ね、はい、今日も盛りだくさんでよろしくはい、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ今日も盛りだくさんでお,お送りしてきました漫画、はい、アネックスあ、ちょっと待ってねえっ、えー、とプレゼントの応募方法が書いてなかったね今回書いてないですね今,今なかったねはい読むところに<笑>皆さんね楽しみじゃないですかそうだよそうだよはいもうじゃあちょっと森谷からいたしましょうえっとですね、はいえー、プレゼント方法あこちらですねちょうど三冊三三三冊に増えました山田玲先生のこのアート、はい、すごいですね<笑>決して手抜きじゃないですいやこれすごいよ<笑>本当に<笑>今余計なこと言わなかった余計なこと<笑><笑>こちらの応募方法ですね<笑>、はい、えっと一番初めの方にも、えー、言わせて、はいえー、ご紹介いたしました、うん、ツイッターチャットツイッターですねえツイッターで、えー、聞きたいことをつぶやいていただいたかと思います番組公式アカウントのアットマーク漫画アンダーバーアネックスをフォローしていただきだ、まあ、番組をもう見終わりましたので、はい、ハッシュタグ漫画アネックス、うん、ハッシュタグプレゼントをつけまして山田先生への、えー、感想とかこの番組に対する感想などをぜひぜひ皆さんツイートしてくださいそちらの中のこれこれ、えー、そちらつぶやいていただいた方の中そして、えー、と質問をしてくださった中の皆さんから、えー、3名様に。プレゼントいたします、はい、またですねツイッターやってないよという方もいらっしゃると思いますので、うん、そういった場合はですねメールでも、えーはい、受け付けておりますはい、えー、とメールの際はですね、うんえー、住所、うん、氏名、うんえー、ハンドルネーム、うんはい、そしてですね、えー、漫画読みのドツボまたはアネックス国民アンケートもしくは、うんえー、今日の感想などを入れて、はいはいはいえー、インフォアットマーク漫画ハイフンアネックスドットコムまで、えー、送っていただきたいなと思っておりますはい,ますよはいまたあの詳しい方法などはあの2個にも。載っていますので、はい、はい、ぜひぜひそちらをご参照していただければなと思っております。さあ、十時まで残り三分ですよ。すごいね。本当ですか。今日もまた盛りだくさんでしたね。盛りだくさんだったね。はい、面白かったね。いや、面白かったです。発表もあって、はい、勢いも出てましたね。<笑>今日はすごかったな。はい、ね。<笑>濃い濃い短い短いでございました。ね、はい。さあますます楽しみになってまいりましたからネックスもですね,ですね、はい、また次回もよろしくお願いいたします、はい、この番組は株式会社ニコと漫画元気発動計画の制作でお届けいたしましたよはいお相手は鈴木まみと森谷優と漫画家木崎隆でございましたはい皆さん、はい、アネックスまた次回ありがとうございました<笑>